বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম সবাইকে তাইনা বাংলাদেশ স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশন বগুড়ার পক্ষ থেকে পবিত্র ঈদুল আজহার শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন আর সবাইকে ঈদ মোবারক আমি আরাফাত হাসান চীনের আনহুই ইউনিভার্সিটি অফ টেকনোলজিতে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং এ অধ্যয়নরত আছি আর তৃতীয় বর্ষের একজন ছাত্র তাইনা বাংলাদেশ স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশন বগুড়া এর অর্থ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছি তো আজকে আমাদের এই ঈদ পূর্ণ মিলনী এবং ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানে আমরা সবাই সমবেত হয়েছি ঈদ শুভেচ্ছা বিনিময় করার জন্য তো প্রথমেই আমি আমাদের তাইনা বাংলাদেশ স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশনের সভাপতি এবং প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ রাসেল আহমেদকে তার স্বাগত বক্তব্যের মাধ্যমে আমাদের লাইভটি শুরু করতে যাচ্ছি আমি মোহাম্মদ রাসেল আহমেদকে তার স্বাগত বক্তব্যের জন্য অনুরোধ করছি বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আজকের এই ভার্চুয়াল আলোচনা সভায় উপস্থিত সম্মানিত প্রধান অতিথি জনাব খাজা মোহাম্মদ খালিদ ভাইয়া উপস্থিত আছেন সঞ্চালক হিসেবে আরাফাত হোসেন এবং সম্মানিত অতিথি হিসেবে আছেন আমাদের চায়না বাংলাদেশ অর্গানাইজেশন বগুড়ার সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক স্বামী মাক্তার যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শাবনুর মোস্তারি সান্ত্বনা মেহেদি আছেন ফারুক সহ আরো অনেকেই সবাইকে পবিত্র ঈদুল আজহার শুভেচ্ছা এবং ঈদ মোবারক আশা করি সবাই মহান আল্লাহ ও রাশির সহমতে ভালো আছেন তো স্বাগত বক্তব্য আমি তেমন কিছু বলতে চাই না আজকের এই প্রোগ্রামে আপনারা সবাই অ্যাটেন্ড করার জন্য আপনাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাই এবং এই বলে আমি আজকের এই প্রোগ্রামটা শুভ সূচনা করলাম আসসালাম আলাইকুম ধন্যবাদ ধন্যবাদ মোহাম্মদ রাসেল আহমেদ তো এ পর্যায়ে আমরা যেতে চাচ্ছি মোহাম্মদ মেহেদি হাসান ফারুক নর্থ চায়না ইলেকট্রিক্যাল ইউনিভার্সিটির একজন ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ইঞ্জিনিয়ারিং অধ্যয়নরত একজন ছাত্র এবং আমাদের চায়না বাংলাদেশ স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশন বগুড়ায়ের আর স্বাস্থ্য শিক্ষা ও গবেষণা ক্ষেত্রে তিনি কর্মরত আছেন আমি তাকে বলবো সে তার চীনের যে ঈদ সম্পর্কে সে চীনে ঈদ করছে কিনা চীনে পড়াশোনা করতেছে বাংলাদেশে তার ঈদ ঈদটা কেমন কাটলো সে যদি আমাদের সাথে একটু শেয়ার করতো তার আর ঈদটা কিরকম কাটলো এবং ঈদ শুভেচ্ছা তো ফারুক ভাইকে বলবো তার মূল্যবান কথা বলতে বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম ধন্যবাদ সঞ্চালয় মহাদয়কে সবাইকে আমার সালাম আসসালামু আলাইকুম চায়না বাংলাদেশ স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশন বগুড়ার সম্মানিত সদস্যবিন্দু সহ উপদেষ্টা মন্ডলীর সদস্যবিন্দু সহ অন্যান্য সবাই অন্যান্যদের সবাইকে আমার ঈদুল আজহার শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন ঈদ মোবারক আশা করি সবাই ভালো আছেন ঈদ বলতে আমরা বুঝি সাধারণত পরিবারের সবার সাথে এক হওয়া বা পূর্ণ মিলনি আসলে আমরা হয়তো অনেকে অনেক সময় বাইরে থাকি বাট ঈদের সময় আমরা সবাই এক হই তো বিশেষ করে কুরবানি ঈদটা একটু আলাদা বলবো কারণ এই ঈদে মানুষের একটু বেশি মেলামেশা থাকে পশু কুরবানির মাধ্যমে আল্লাহ তালার কাছে একটা আহ ইয়ে করা হয় তো এই ঈদে আরো আমরা পশু কুরবানি দিয়ে সেই সাথে আমাদের গরিব দুঃখী পাড়া প্রতিবেশী সবার মাধ্যমে আমরা কুরবানির মাংস পৌঁছায় দেই এতে আমাদের সবার রিলেটিভ বা আত্মীয় স্বজনের প্রতি আরো সম্পর্কটা ভালো হয় আসলে আরাফাত ভাই বললেন চায়নাতে ঈদ করার বিষয়টা আসলে দুঃখ হলো বলবো যে আমার এখনো চায়নাতে একটা ঈদও করা হয় নাই মাত্র ছয় মাস ছিলাম চায়নাতে এখন অনেকে বন্ধুদের মুখে শুনেছি যে চায়নাতে ঈদ করার কথা বা আমার যখন দেশে চলা সে তারপরে বন্ধুরা কুরবানি ঈদ করেছে তাদের মুখ থেকে শুনেছি কিভাবে ঈদ করে ইভেন বিভিন্ন এই চায়না বাংলাদেশ স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশনের বিভিন্ন প্রোগ্রামে বড় ভাইদের মুখেও শুনে এসেছি আসলে ঈদ করার আর কথাটা তো ছোট থেকে এখন পর্যন্ত বাসাতে ঈদ করেছে বাইরে ঈদ করার ফিলিংসটা এখনো হয়ে ওঠেনি তো ইনশাল্লাহ খুব দ্রুত করোনা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে গেলে আবারও চায়না ব্যাক করবো ইনশাল্লাহ তারপরে হয়তো চায়নাতে আবার বন্ধু বন্ধুদের সাথে ঈদ করব তখন বুঝতে পারবো আসলে বাবা মাকে ছাড়া বাইরে ঈদ করাটা কতটা মানে ভালো বা খারাপ লাগা তো ভাই সবাইকে আবারও ঈদের শুভেচ্ছা ঈদ মোবারক বলে এখানেই শেষ করছে 
হ্যাঁ ধন্যবাদ মেহেদি হাসান ফারুক ভাই তার মূল্যবান মতামত আমাদের সাথে শেয়ার করার জন্য তার ঈদ আনন্দ আমাদের সাথে শেয়ার করার জন্য তাকে আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি তো এ পর্যায়ে আমরা জানতে চাচ্ছি আমাদের সংগঠনের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোসাম্মাত শাবদুল মোস্তারি শান্তনা আপার কাছে আমরা জানতে চাচ্ছি তার ঈদ সে ঈদ কিভাবে কাটালো এবং ঈদের যে আনন্দটা পরিবারের সাথে কিভাবে উপভোগ করলো আমি সবাইকে ঈদের শুভেচ্ছা ও ছালাম জানাই ঈদ মোবারক হ্যাঁ হ্যাঁ আমার ঈদুর আছা ধন্যবাদ আপু আপনার অনুমতি শেয়ার করার জন্য আমাদের সাথে এবং আপুকে আর একটি প্রশ্ন করতে চাই আমি সেটা হলো আমাদের চায়না বাংলাদেশ স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশন আমরা অর্গানাইজেশনের সবাই যারা বগুড়ার ভেতরে আছি তারা সবাই মিলে এই অর্গানাইজেশনের সাথে একসাথে কাজ করতেছি একসাথে চলতেছি বিভিন্ন অনুপ্রেরণামূলক কাজ করতেছি একাডেমিক কাজগুলো করতেছি অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াচ্ছি তো আপনার জায়গা থেকে আপনার কিরকম লাগতেছে আমাদের এই সংগঠনের সাথে একসাথে সবাই মিলে কাজ করা সংগঠনের দিক থেকে আপনার কিরকম লাগতেছে আপনার যদি আর কি শেয়ার করতেন আমাদের বগুড়া জেলা থেকে টায়না বাংলা অর্গানাইজেশন একটা কমিটি হয়ে সেটা অনেক ভালো কমিটি আমরা মানে অন্যদেরকে সাহায্য করতে পারছি আমরা যে কয়েকজন আমরা টায়নাতে পড়াশোনা করি যতক্ষণ তারা তাদের নিয়ে আমাদের যে সংগঠন তৈরি সে আলহামদুলিল্লাহ ভাবে অনেক ভালো আমরা সবাই মিলে একসাথে কাজ করতে পারছি এবং গরিব পয়সায় মানুষদের সাহায্য করতে পারছি এটা দিয়ে অনেক আমরা আমি অনেক আন্তরিক ভাবে অনেক ভালো জানাই ধন্যবাদ আপু আপুর মতামত আমাদের সাথে শেয়ার করার জন্য তো এ পর্যায়ে আমরা জানতে চাচ্ছি আমাদের চায়না বাংলাদেশ স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশনের সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জাংশি নর্মাল ইউনিভার্সিটির অত্যন্ত মেধাবী একজন ছাত্রী মোসাম্মাত শামিম আক্তারের কাছে তার ঈদ শুভেচ্ছা এবং ঈদ কিভাবে কাটলো এ সম্পর্কে তার কাছে জানতে চাচ্ছি আপা আপনি যদি কিছু বলতেন আমার নাম মুসাম্মদ শামিমা আক্তার আমি চায়নার জিয়াংশি নর্মাল ইউনিভার্সিটিতে কম্পিউটার সায়েন্সে অধ্যয়নরত আছি এখানে উপস্থিতি প্রধান অতিথি খাজা মোহাম্মদ খালিদ ভাইয়া এবং অর্থ সম্পাদক আরাফাত হোসেন ভাইয়া এছাড়াও সভাপতি রাসেল আহমদ ভাইয়া এবং আমার ছোট বোন শান্তনা ও ফারুক ভাইয়া সবাইকে জানাই ঈদ মোবারক এছাড়াও আমাদের এই প্রোগ্রাম যে যেখান থেকে দেখতেছেন সবাইকে জানাই ঈদ মোবারক যেভাবে করাইছেন এতে আর কি আলহামদুলিল্লাহ তার কারণ প্রতিবারের যে ঈদ গুলো হয় তার থেকে এই ঈদ এই ঈদটা একটু আর কি অন্যরকম ছিল অনেকটা কোয়ারেন্টাইন পিরিয়ড এর ভিতর আমি আর কি ছিলাম বাসাতেই ঈদ করছি প্রতিবার দেখা যায় যে ঈদের দিনে আমার কাকিরা আছে তাদের বাসায় যায় তারপরে পাশে ফুপির বাসা আছে তাদের বাসায় যায় সবার সাথে দেখা হয় কথা হয় বাট এবার একটু অন্যরকম আর কি কোথাও তো যাইতে পারি নাই ওই যে বললাম কোয়ারেন্টাইনে ছিলাম আমার আম্মু উনি তো কোভিড আক্রান্ত হয়েছিল ওনাকে আর কি বারো তারিখে হসপিটাল থেকে নিয়ে আসছি বাসায় তারপর বাসায় চোদ্দ দিন হোম কোয়ারেন্টাইনে ছিলাম তারপরে মোহন আল্লাহ তালা আর কি যেভাবে ঈদটা পালন করাইছে এতে আলহামদুলিল্লাহ আর আমি আর কি আরো কিছু কথা শেয়ার করতে চাই সেটা হচ্ছে যে আমার একটা ঈদ আর কি আমি চায়নাতে করছিলাম আমি এই ব্যাপারে আর কি শেয়ার করতে চাই যদি সঞ্চালক মহোদয়ের কোনো আপত্তি না থাকে আচ্ছা আমি চাই হ্যাঁ আমি চায়নাতে দুই সালে আর কি যেটা রোজার ঈদটা ঈদুল ফিতর এটা আর কি উদযাপন করছিলাম যদিও ওখানে মা বাবা কেউ ছিল না তাদের ছাড়াই ঈদটা এটা আর কি আমি শেয়ার করতে চাচ্ছি এই ব্যাপারে 
তো মা বাবা ছাড়া কি আসলে ভাবা যায় না তার কারণ মা বাবা আমাদের সব থেকে আপন ছোট থেকে দেখা যায় যে তাদের সাথে ঈদ করা যদিও আমি মা বাবা বলতে আমার মা আমার ফ্যামিলি আমার ভাইয়া আর আমার আত্মীয় স্বজন যারা আছে তাদের সাথে ঈদ করছি সব সময় বাবার সাথে ওইভাবে করার সৌভাগ্য হয় নাই তারপরও ফ্যামিলি ছাড়া যে গীত এটা সত্যি খুব কষ্টকর দেখা যায় যে আমি প্রতিদিন বাসায় যে ঈদগুলো করতাম প্রতিদিন যে কাজগুলো করতাম সবার সাথে হয়তো দেখা যায় সকালে উঠতাম বাড়ি ঘর পরিষ্কার করতাম আম্মুর বিভিন্ন কাজে সাহায্য করতাম তারপরে গোসল করার পরে আম্মুকে সালাম করতাম সালাম নিয়ে নিতাম এই ব্যাপারগুলো অনেক মিস করছি চায়নাতে থাকতে আর তারপরে ভালো হয়েছে আমার বান্ধবী ছিল ওর সাথে সবাই মিলে রান্না করছিলাম করে একসাথে খাওয়া দাওয়া করছি বিকেলে একটু বাইরে ঘোরা ফেরা এই আর কি আর সবাইকে বলবো যেহেতু এখন আমাদের করোনা ক্রান্তি সময় যাচ্ছে সবাই বাসায় থাকুন স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে একে অপরের সাথে কাজ করুন এটাই আর কি যদি কিছু বলতেন এবং আপনার ভবিষ্যৎ ইচ্ছা এই সংগঠন সম্পর্কে এবং আপনার চিন্তা চেতনা এবং কতটুকু কমফোর্ট ফিল করছেন আমাদের সাথে কাজ করতে চাইনা বাংলাদেশ স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশন বগুড়া এটা আমার অত্যন্ত প্রিয় একটা জায়গা এখানে অনেক ভালো লাগে আছে শুরু থেকেই কাজ করছি সবার সাথে সবাই অনেক ভালো চাইনার স্টুডেন্ট মানে যারা স্টুডেন্টরা আমরা বাহির দেশে চাইনাতে স্টাডি করতেছি তাদের এত বড় একটা অর্গানাইজেশন তাও বগুড়া জেলা ভিত্তিক এটা অবশ্যই গর্বের বিষয় আর এখানে কাজ করার চেয়ে অবশ্যই ভালো লাগতেছে সবার সাথে এতগুলো মানুষদের আমরা সাহায্য করতে পারতেছি বিভিন্ন ভাবে সবাইকে আমরা হেল্প করতে পারতেছি তারপরে শিক্ষার ব্যাপারে আমরা সাহায্য করতে পারতেছি এই যে আমরা একটা ইস প্রোগ্রাম করলাম সফলভাবে এটা অত্যন্ত গর্বের বিষয় বিশেষ করে আমার এলাকাতে আমি তো ছয়জন মানুষকে আর কি সাহায্য করতে পারছি তাদের মুখের যে হাসিটা ছিল এটা সত্যি অনেক বড় একটা পাওয়া আর এখানে কাজ করতে তো অনেক ভালো লাগতেছে তার কারণ নন প্রফিট অর্গানাইজেশনে কাজ করতে পারাটা সৌভাগ্যের ব্যাপার আর আমি অবশ্যই চাই না বাংলাদেশ স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশন বগুড়ার উপর কৃতজ্ঞ তার কারণ তার কারণটা আসলে শেয়ার করি শেয়ার এখান থেকে আমি একটা অনেক বড় মাপের একটা হেল্প পাইছি যেটা আমি কখনো ভাবেও পাই নাই আমার আম্মু অনেক অসুস্থ ছিল কোভিডে তখন আমি কোথাও তারে ভর্তি করাইতে পারতেছিলাম না বগুড়ার অবস্থা এতটা খারাপ কোথাও না না মেডিকেলে না মোহাম্মদ আলীতে মাতিয়ে মেসেছে আমি অনেক চেষ্টা করছি পরে এখানকার এক সুনাম ধন্য উপদেষ্টা ডক্টর মোহাম্মদ কফিল উদ্দিন স্যার ওনার সহযোগিতায় আমি আমার আম্মুকে টিএমএসএস এ ভর্তি করাইতে পারছি আমার আম্মুর অবস্থা এতটা ক্রিটিক্যাল ছিল যা বলার মতন না ওখানে চিকিৎসা নিয়ে এখন আমার আম্মু সুস্থ তো এইরকম আমি আশা করি ভবিষ্যতেও আমাদের এই অর্গানাইজেশন আরো অনেক মানুষকে সাহায্য করতে পারবে অনেক মানুষের পাশে দাঁড়াতে পারবে আর এটা অনেক গর্বের ব্যাপার হবে আমাদের সবার জন্য ধন্যবাদ স্বামী মাহফুদ আপনার গুরুত্বপূর্ণ মতামত আমাদের সামনে শেয়ার করার জন্য এবং সংগঠনের সাথে আপনি নিরলস ভাবে প্রথম থেকে কাজ করে যাচ্ছেন আমরা চাইবো আপনি আমাদের সাথে একদম সব সময় কাজ করেন শুরু থেকে আমরা যতটুকু সম্ভব যতটুকু পারি আমরা আমাদের সাধ্য মতো কাজ করব সংগঠনকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাব তো এ পর্যায়ে আমি যেতে চাচ্ছি মোহাম্মদ আবু রাহেন ভাইয়ের কাছে যিনি চায়নার নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি থেকে আমাদের সাথে জয়েন করেছে আমি জানতে চাচ্ছি তার ঈদ পালন চীনে সে যেহেতু সে প্রথম ঈদটা পালন করলো এর আগে ঈদ উল ফিদর পালন করছে ঈদ উল আধা পালন করলো পরিবার ছাড়া ঈদ পালন তার অনুভূতি কিরকম লাগলো বাংলাদেশের ঈদ এবং বিদেশের ঈদ চীনের ঈদ পালন করার মধ্যে কিরকম অনুভূতি সে যদি আমাদের সাথে শেয়ার করত ধন্যবাদ আবার ভাই কে সবাইকে জানাই ঈদ মুবারক ঈদ মুবারক আসসালামু আলাইকুম আসসালাম মূলত চানা আর বাংলাদেশের যে ঈদ তো অনেক 
তফাত থাকে ঈদের মাঝখানে যে বেশিরভাগ ঈদ আমি পরিবার পরিজনদের সাথে করছি আর আমি পরিবারের সবার ছোট ছেলে তো তো আমি যখন টানাতে আসি তখন আমার প্রথম ঈদ প্রথম ঈদ রোজার ঈদ রোজার ঈদ যখন সবাই একসাথে করলাম তো অত মনে হয় নাই পরিবারের সাথে বাদ দিয়ে অনেক ফ্রেন্ড সার্কেল সবার সাথে করলাম একটু ভিন্ন অভিজ্ঞতা হয়ে যায় কারণ হচ্ছে আমি পরিবার ছাড়া কোথাও যাই নাই দুই হাজার চোদ্দ সাল দুই সাল পর্যন্ত আমি বাড়িতেই ছিলাম তারপরে নেক্সট দুই হাজার উনিশ সালে আমি দেশের বাইরে আসলাম আসার পরে ফার্স্ট ঈদ মোটামুটি পরিবার সালাম ভালোই লাগছে আর বেশিরভাগ পরিবারকে মিস করছে বা বাবা মাকে মিস করা হয়েছে আর কুরবানি ঈদে সবচাইতে বেশি মিস করি আমরা কুরবানি ঈদে কারণ কুরবানি ঈদটা বোঝা যায় যে কত কষ্ট কত যন্ত্রণা দেয় একটাই শুধু ইস্টের না আমি মনে করি যে যারা প্রবাসী আছে তারা মনে হয় কুরবানি ঈদটা পরিবারকে বেশি মিস করে কারণ নেই কোনো কুরবানি ঘোরাফেরা নেই কোনো কিছু নেই পরিবার নেই বা মনে করেন যে কুরবানির কোনো আমেজই নেই তো এই জন্য অনেকটা অসহায় মনে হয় তো অনেকটা আর কি বিধান আমি চারটা ঈদ দেশের বাইরে গেছি এবারে বেশি একটু খারাপ লাগছে কারণ ফ্যামিলিতে সবাই একটু বুঝতে পারছেন সিচুয়েশন কেমন যাচ্ছে সবাই একটু অসুস্থ মানে পরিবার পরিজন এই তারপরে বেশিরভাগ আপনার রোজার ঈদটা আমরা সবাই সব ফ্রেন্ড যতগুলো ভাই ব্রাদার আছে দমতে দমতে ঈদের সবাই একসাথে রান্না বান্না করে খাওয়া হয় আর রোজার ঈদটা ইফতারটা সবচেয়ে বেশি যে বাড়ির চেয়ে আহ বাইরে ইফতারিটা আমরা অনেক সুন্দর হয় কারণ ফল ফ্রুট সবকিছুই বন্দিয়া বুট বেগুনি পিয়াজু মানে বাংলাদেশের যত আইটেম থাকে আমরা সবাই একসঙ্গে হয়তো এক বড় ভাই দাওয়া দিলো ওখানে করা হচ্ছে বা একটা বড় ভাই দাওয়া দিলো ওখানে করা হচ্ছে তো এই যে দিকে রোজা দিটা খুবই একটা ভালো যায় পরিবার থেকে রোজা দিটা ভালো যায় কিন্তু পরিবারের সুন্দরতা পূরণ হচ্ছে হ্যাঁ পরিবারের পূরণ হয় বন্ধু বান্ধব থাকে সবাই আমাদের একটা টিচার আছে মিশরে সেই টিচার দাওয়াত দিয়ে খাওয়ায় গত বছর ঈদে অতটা কষ্ট হয়নি কারণ সার কুরবানি দিয়েছিলেন তিনি আর কি আমাদের সবাইকে দাওয়াত দিয়েছিলেন সবাই কাটাকাটি করা হয়েছে আনন্দ করা হয়েছে কিন্তু এবার তো এবার হয় না এবার আর বেশি মিস হয়েছে পরিবার আচ্ছা রায়ান সাহেব আপনি তো আমাদের এই সংগঠনে তথ্য প্রচার এবং প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক হিসেবে কাজ করছেন অত্যন্ত ভালোভাবে কাজ করছেন তো এই আপনি যে একটা দায়িত্বশীল পদে কাজ করছেন আপনার অনুভূতিটা কেমন এই সংগঠনে কেমন লাগছে আপনার আমার কাজ করে অনেক ভালো লাগছে কারণ আমি এর আগে কখনো কোথাও কাজ করি নাই আমি আগে বলছি আমি বাড়ির বাইরে পা রেখেছি দুই হাজার সাল আঠারো সালে বাড়ি থেকে কোথাও যাই নাই শুধু বাড়ি শুধু বাড়ি বাড়ি ছাড়া কোথাও না যদি আমি কারো নানি বাসায় যেতাম তাহলে আমি কোথাও থাকতাম না বাসায় চলে আসতাম তো ক্ষেত্রে হ্যাঁ সেই ক্ষেত্রে আমার এই কাজ করাটা আমার অনেক মজা লাগছে বা একটা গেমের মতো আর কি ধরে নেন গেমের মতোই কাজটা করি কাজটা আমার করতে আমি আসলে গর্বিত কাজ করে আর সংগঠনে কখনো আমি কাজ করে নাই আর আমি চাই আমাদের সংগঠনে আমি কাজ করব আমাদের সাথে অনেক আছে তারা কাজ করবে আমাদের সংগঠন আরো যেন দ্রুত তো এগিয়ে যায় যেন সবার কাছে মুখে মুখে যেন ছড়িয়ে যায় আমাদের এত এ ধর আমি যখন আসছি চানাতে তো অনেকের মাধ্যমে আসছি আমি তো জানতাম না কিভাবে যাব জানাতে কিভাবে কি প্রসেস করতে হয় তো আমি চাই যে আমার পরবর্তী জেনারেশন যেন এ কষ্টে ভোগান্তি যেন না হয় আমি এটাই চাই যে আমাদের সংগঠন থেকে যেন সবাই উপকৃত হয় ইনশাল্লাহ আচ্ছা রায়ান সাহেব আপনি হয়তো বা অবগত আছেন আমরা রিসেন্টলি একটা প্রোগ্রাম করি আমাদের সংগঠন থেকে তো এই প্রোগ্রামটা আপনার কেমন লেগেছে এবং আপনার অনুভূতিটা কেমন বা আপনার ফ্যামিলি থেকে কেমন সাপোর্ট পাইছেন যদি আমরা আপনার এলাকাতেও কিছু টান বিতরণ করি অবশ্যই এটা একটি 
ভালো একটা দিক কারণ সংগঠন শুধু সংগঠন না এটা একটা মানবিক দিক কারণ গরিব এখন তো সিচুয়েশন অনেক খারাপ যারা মধ্যবিত্ত তারা একদম নর্মালে চলে গেছে আর যারা তো দিন এনে পান দেখা আগে তারা তো এখন তো এমন অবস্থা যে বলার মতো না আমি তো দেশে না ফিল করতে পারি তাদের অবস্থাটা কেমন তো এই দিকটা অনেক ভালো দিক শুধু সংগঠন থেকে না যদি আমরা যদি পারি নিজ থেকেও যেন চেষ্টা করি যেন একটা পরিবার সচলতা ভাবে চলতে পারে সচলতা না তিন বেলা খেতে না পারুক এক বেলা তো খেতে পারবে আমরা এইটুকুই এইটুকুই লক্ষ্য রাখবো পরিবার পরিজন আশেপাশে কে খেয়ে থাকলো না থাকলো খাই থাকলো এদিকে আমরা লক্ষ্য রাখবো প্লাস সংগঠন থেকে তো আসি ইনশাল্লাহ সংগঠন আসে থাকবে সংগঠন থেকে দেওয়া হবে তো আমার পরিবার থেকে সাপোর্ট হচ্ছে যে যেহেতু এক জায়গায় আসছি যে মনোযোগ দিয়ে কাজ করো সংগঠন তোমাদের এগিয়ে যাক এই প্রত্যাশা কামনা করি বা আমার দোয়া রাখলো আর যাদের দেওয়া হয়েছে তারা আরো প্রাণ গুলো দোয়া করছে আলহামদুলিল্লাহ আগামীতে তাদের আরো কিছু দেওয়া হয় ইনশাল্লাহ অসংখ্য ধন্যবাদ আবু রাহান কে সুদূর চীন থেকে আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার কারণ জন্য এবং সে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা রেখেছে অত্যন্ত সাবলীল ভাবে তো এ পর্যায়ে আমরা চীনের সাউথ ওয়েস্ট ফরেস্ট ইউনিভার্সিটিতে অধ্যয়নরত জনাব আবদুল্লাল চয়নের কাছে যেতে চাই সে তার চীনের ঈদ সম্পর্কে কিছু বলবে এবং তার দেশে কাটানো ঈদগুলো এবং চীনে কাটানো ঈদগুলোর ভিতরে পার্থক্য এবং দেশের ঈদ এবং চীনের ঈদ সম্পর্কে আমাদের বিস্তারিত কিছু বলার জন্য আমি জনাব আবদুল্লাল চয়নকে অনুরোধ করছি ধন্যবাদ রেহান আহমেদ ভাই উপস্থিত আমাদের সম্মানিত প্রধান অতিথি এবং আমাদের যারা আহ্বায়ক এবং এই কমিটির সদস্য সহ যারা আছে তাদের সভাপতি আমার সালাম ও গভীর শ্রদ্ধা আসসালামু আলাইকুম আমি এখানে চায়নায় আসছি তিন বছর ধরে আর তিন বছর আমি এক বছর শুধু বাংলাদেশে ঈদ কাটাতে পারছি আর দুই বছর আমি কাটাতে পারিনি আর এবার বাংলাদেশের অবস্থা খারাপ সেটা আপনারা সবাই অবগত আছেন আমিও অবগত আছি আর এখানকার অবস্থা মোটামুটি কন্ট্রোলে আছে এছাড়াও আমাদের অনেক রুলস রেগুলেশন মানতে হয় বাইরে যাওয়ার জন্য আর চায়নাতে আমরা বেসিক্যালি আমাদের ঈদটা পালন করি আমাদের অ্যাম্বাসিডার আছে যারা তাদের সাথে ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসিডার সিও স্যারদের সাথে তো এবারও সেমভাবে আমরা ওটা পালন করছি বাট ফ্যামিলিকে আমরা প্রচুর মিস করছি কারণ কোরবানি তো সবাই অনেক আনন্দ পার করে কোরবানি মানে তো একটা অনেক বড় একটা বিষয় গরু কেনা থেকে শুরু করে সব কিছু তো এটা তো অনেক মিস করছি তো এটাই আর কি ডিফারেন্ট বিটুইন বাংলাদেশ অ্যান্ড চায়না আর এখানে তো আমাদের ফ্যামিলি তেমন নাই যারা বন্ধু বান্ধব আছে আমরা শুধু সময় কাটাতে পারি বাট ফ্যামিলির মতন একসাথে গরু কাটা বা যে কোনো কিছু আমরা করতে পারি না এখানে এখানে যদি আমরা কোরবানি করি তো সেক্ষেত্রে অনেক রুলস রেগুলেশন মেনে তারপরে কোরবানি করতে হয় দেন মাংসগুলো ভাগাভাগি করা ওইভাবে হয় না অনেক রুলস রেগুলেশন মেনে করতে হয় কারণ আপনারা জানেন অবগত আছেন যে এখন কোভিড নাইনটিন চলতেছে তো কোভিড নাইনটিনের সময় আসলে ওইভাবে গরুর মাংস বিতরণ হয় না এবার আমরা কোরবানি দিয়েছিলাম আমাদের সিও সারের সাথে তো ওইভাবে আমরা দিতে পারিনি সবাইকে বাট যতটুকু আমাদের ওয়ে ছিল আমরা আমাদের আপ্রাণ চেষ্টা করছি দেওয়ার জন্য এই আর কি আচ্ছা <laughs> আপনার ভাই বা ফ্যামিলিতে আর কে কে আছে আর কেউ নাই আমার পপি আছে আর আমার কাকা আছে এবং ওদের ফ্যামিলি আছে ঠিক আছে আমরা শুনে খুবই কষ্ট পেলাম আল্লাহ আন্টিকে জান্নাত দান করুক তাকে কবরে ভালো রাখুক আমি তো এ পর্যায়ে আমরা আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠানের সম্মানিত প্রধান অতিথি চায়নার নর্থ ওয়েস্টার্ন পলিটেকনিক ইউনিভার্সিটিতে 
অধ্যয়নরত পিএইচডি গবেষক জনাব খাজা মোহাম্মদ খালিদ সাহেবকে তার মূল্যবান ইচ্ছুবেচ্ছা বিনিময় এবং আলোচনা রাখার জন্য বিশেষ ভাবে অনুরোধ করছি জনাব খাজা মোহাম্মদ খালিদ আসসালামু আলাইকুম সবাইকে ঈদ মোবারক আলাইকুম আসসালাম ঈদ মোবারক ওয়া আলাইকুম আসসালাম অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাকে সুযোগ করে দেওয়ার জন্য কথা বলার কথা বলতে দেওয়ার জন্য এই সবার মধ্যে আসলে আজকে আমার জয়েন করার কথা ছিল না তো একটু আগেই আমাকে রাসেল বললেন যে ভাই আপনি একটু আসেন এরকম অনেক অনুরোধ করলেন উনি তো এই জন্য অনুরোধটা ফেলা ফেলা আসলে সম্ভব ছিল না আমার জন্য কারণ আগের দিন আমার জয়েন করার কথা থাকলেও আমি জয়েন করতে পারিনি সেদিন তো অনেক ভালো লাগলো যে আপনারা সবাই আগ্রহী হয়েছেন এইভাবে একটা পাবলিক প্ল্যাটফর্ম এসে কথা বলার জন্য কারণ সংগঠনের সবাই যে সংগঠনের সম্পর্কে কি চিন্তা করে বা সংগঠনের কাজগুলো সম্পর্কে কেমন তাদের অনুভূতি এইসব কিছু জানতে পারাটাও কিন্তু একটা ভালো লাগা যে যেহেতু হয়তো আমি সরাসরি না একজন উপদেষ্টা হিসাবে জড়িত এই সংগঠনের সাথে কিন্তু অবশ্যই এটা ভালো লাগে তো আর ব্যাচেলর স্টুডেন্ট ছিলাম বা মাস্টার্স এর স্টুডেন্ট ছিলাম শুরুর দিকে তো একটা সময় হঠাৎ মনে হতো যে কি ঈদে তো আসলে তেমন কিছু হয় না জাস্ট আমরা ফ্রেন্ডরা ফ্রেন্ডরা খেতে যাই একসাথে তো এই আর কি বা এখানে কমিউনিটি আছে যারা আমরা সবাই প্রায় বেশ বড় বড় গেট টুগেদারই হয় কিন্তু কুরবানিটার ক্ষেত্রে একটু ডিফারেন্ট হতো তো গত দুই হাজার সতেরো সাল থেকে তো আমাদের আমারই একজন ক্লাসমেট শাহেদ ভাই তো উনি হচ্ছে একটা একদিন বললেন হঠাৎ করে যে ভাই এক কাজ করে আমরা তো কুরবানি একা না দিলো আমরা সবাই মিলে চলেন একটা খাসি কিনে আমরা খাসিটা জবাই করে আমরা ওখান থেকেই মসজিদ থেকে ওখানে নিয়ে আসি নিয়ে এসে সবাই মিলে একসাথে খাওয়া দাওয়া করি তো হ্যাঁ ওই যে শাহেদ ভাই বলল তো তারপর থেকে যে বলা শাহেদ ভাই নিজে থেকে উদ্যোগ নিয়ে আরো কিছু আমাদের জুনিয়র ছিল ওদেরকে নিয়ে চলে গেল হাটে তো এখানেও হাট বসে আমাদের এখানে আপনি হয়তো জানেন আমি শিয়ানে আছি এখানে হচ্ছে আপনার চীনের সবচেয়ে বড় মুসলিম স্ট্রিট আছে তো সেখানে হাট বসে বেশ বড় ছাগলের হাট প্রচুর ছাগল পাওয়া যায় তো সেখানে গেল যে একটা পছন্দ মতো কেনা হলো কেনার পর তারপরে সেই থেকে শুরু তো এরপর প্রতি বছর বিভিন্ন জন আমার বন্ধুর অনেকে কুরবানি দেয় এখানে তো তারা কুরবানি দিল এবছর আমাদের বেশ বড় বড় ফাংশন ছিল দুদিন ঈদের দিন রাতে এবং ঈদের পরের দিন তো ঈদের দিন রাতে এক একজন বন্ধুর বাসায় সবাই মোটামুটি চল্লিশ জন বাংলাদেশি সবাই এসছে এবং হচ্ছে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে চল্লিশ জন এবং মানে চল্লিশ জন এখন আছে এখানে চায় নাই বাকি সবাই তো বাংলাদেশে তো আর হচ্ছে দ্বিতীয় দিনও এরকমই একই একই রকমই একটা অনুষ্ঠান ছিল এবং দ্বিতীয় দিনেও তারা সবাই আসে তো মোটামুটি ঈদ ঈদ একটা আমেজ ছিল এবং বিশেষ করে সকালে উঠে আমি এই যে পাঞ্জাবিটা পরে আমি যখন ওই বের হই তো তখন আমার কাছে মনে হচ্ছিল একবার যে আমি কি পাঞ্জাবিটা পড়বো কারণ অফিসে যেতে হবে একটু তো পরে ভাবলাম না আজকে তো ঈদ আজকে পড়ি কি হবে আজকে মানে এই কাপড়টা পড়লে একটু মনে হয় যে হ্যাঁ আজকে মনে হয় দিনটা একটু আলাদা বুঝিনি আর কি ব্যাপারটা কারণ আমাদের শিয়ানে আসলে কোনো কোভিড পেশেন্ট নেই তো এই কারণে শিয়ানে একসাথে হওয়া যায় বেশ অনেক দিন হলো নেই আশা করি জালার রহমতে আরো বেশ কিছুদিন আমরা ভালো থাকতে পারবো আরো এরপর থেকে আর কখনো হবেই না কোনো কোভিড পেশেন্ট থাকবেই না এটাই দোয়া করি আরকি ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ আচ্ছা জনাব খালেদ সাহেব আপনার কাছে আমাদের কিছু প্রশ্ন আছে আপনি এই সংগঠনের প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকেই একজন সম্মানিত উপদেষ্টা হিসাবে এখানে যুক্ত আছেন এবং আমাদেরকে অনেক ক্ষেত্রে অনেক ভালোভাবে সহযোগিতা করছেন এবং আমাদের সংগঠনের নীতি নির্ধারণের পর্যায় থেকে আপনার কাছ থেকে সর্বোচ্চ সহযোগিতা পাওয়া যায় তো এই সংগঠনে কাজ করতে আপনার কেমন লাগছে এবং এই সংগঠনের আগামী দিনের যে কন্ট্রিবিউট গুলো হবে এখানে আপনি কিভাবে নিজেকে যুক্ত করতে চান যদি আমাদের সবার উদ্দেশ্যে বলতেন 
আসলে সত্যি কথা বলতে একটা সংগঠনকে দাঁড় করাতে বা একটা সংগঠনকে সচল রাখতে সবচেয়ে বড় ভূমিকা হচ্ছে যে কার্যনির্বাহী কমিটি যারা যারা প্রত্যেকটা সিদ্ধান্তকে এক্সিকিউট করে যারা প্রত্যেকটা উদ্যোগকে উদ্যোগের পিছনে কাজ করে এই এই মানুষগুলোর ভূমিকা অনেক বড় তো এরকম এরকম কাজ করবে এই মানুষগুলো যতদিন থাকবে ততদিন একটা সংগঠন টিকে থাকবে সেখানে এই সংগঠনটাও তাই থাকবে সেখানে আমি থাকি বা না থাকি বা আমি একজন উপদেষ্টা হিসাবেই থাকি না কেন বা যেভাবেই থাকি না কেন এই সংগঠনটা থাকবে যতদিন এই সংগঠনে কার্যনির্বাহী পরিষদের আপনারা যারা আছেন আপনারা যারা প্রচুর পরিশ্রম করেন প্রচুর সময় দেন এবং প্রচুর চিন্তা করেন সংগঠনে তো এই এই ব্যাপারটা আসলে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা আমার মনে আছে আমাকে সংগঠন কোথায় যাবে যে আপনি বললেন রাসেল আমি আপনাকে অবশ্যই বলবো আমি যখন স্কুলে ছিলাম আমাকে একটা টিচার একদিন আমাদেরকে ক্লাসে বলছিলেন যে ইচ্ছার সাথে চেষ্টার সংযোগ ঘটালে সফলতা অবশ্যই আসবে অবশ্যই এই যে ইচ্ছা ইচ্ছা আপনাদের ভিতরে একটা ইচ্ছা আছে সেই ইচ্ছাটা থেকে আপনাদের চেষ্টা করা তো সেই চেষ্টাটা করতে করতে আপনি অনেকবার বলেন রাসেল অনেকবার বলেছেন যে ভাই অনেকের তো আসলে এক্সপিরিয়েন্স নেই কোন সংগঠনে কাজ করার তো তারা ধীরে ধীরে শিখছে আর কাজ করছে তো এটাও আমাদের জন্য একটা অ্যাচিভমেন্ট আমরা যদি সত্যি অবশ্যই কিছু মানুষকে মানে সংগঠনে কাজ করার মতো করে সাংগঠনিক দক্ষতা দিয়ে গাইড করে বা যেভাবে হোক আমরা তৈরি করতে পারি সেটা অবশ্যই ভবিষ্যতে তারা এখানে হোক বা বিভিন্ন ধরনের সংগঠনে তারা সংযুক্ত থাকবেন তারা কাজ করবেন এতে করে একটা সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট হবে অবশ্যই এই ধরনের নন প্রফিটেবল অর্গানাইজেশনগুলো সামাজিক একটা কাঠামো গঠন অনেক বড় ভূমিকা রাখে এবং এই এই ধরনের অর্গানাইজেশনের সামাজিক ভূমিকাটা সবচেয়ে বড় আসে তো বিশেষ করে আমাদের সংগঠনের একটা খুব শক্তিশালী একটা উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আমরা সাহায্য করব সেই সব মানুষদেরকে সেসব শিক্ষার্থীদেরকে যারা উচ্চ শিক্ষার জন্য চীন চিনে যেতে চায় বা বিভিন্ন কাজে চিনে যেতে চায় বা বিশেষ করে উচ্চ শিক্ষার জন্য চিনে আছে অবস্থান করছে বা ভবিষ্যতে তার আগ্রহী যাওয়ার জন্য তো এই এই যে ব্যাপারটা এটা হচ্ছে একটা একটা অনেক বড় একটা ব্যাপার কেন কারণ হচ্ছে এই কাজটা না সবাই ফ্রি করতে যায় না তো আপনারা যখন এটা ফ্রিতে করবেন বিনামূল্যে করবেন তো ব্যাপারটা এক ধরনের সোশ্যাল ওয়ার্কই হয়ে যায় আলটিমেটলি কারণ নন প্রফিট অর্গানাইজেশন মানে এক ধরনের সামাজিক কাজ যেখানে আপনি বিনা কোনো আপনার পারিশ্রমিক আপনি শ্রম দিচ্ছেন আপনার কোনো প্রফিট ছাড়া আপনি শ্রম দিচ্ছেন এটা অনেক বড় একটা ব্যাপার কারণ সময় কিন্তু মূল্যবান সময়ের মূল্য দিতে হবে আমি নিজে অনেক ক্ষেত্রে হয়তো অনেক বিষয়ে আমি ইনভলভ হই না কারণ আমি মনে করি যে সেখানে হয়তো আমার সময়কে অবমূল্যায়ন করা হচ্ছে অথবা যথেষ্ট সম্মান দেয়া হচ্ছে না আমার সময়কে তো যদি আমার সময়কে যথেষ্ট সম্মান দেয়া হয় তাহলে আমি অবশ্যই সেখানে যাব আমি অবশ্যই সেখানে কাজ করব এবং এই সংগঠনে আমি যতটুকু দেখেছি যে হ্যাঁ এখানে আমি একজন উপদেষ্টা হিসাবে এবং আমার সাথে আরো অনেক সম্মানিত ব্যক্তিরা আছে যাদের যাদের সামনে আসলে আমি কিছুই না তো তাদের সাথে আমি থেকেও তাদের সাথে কথা বলে তাদের মানে তাদের সাথে একই মানে একই অনুষ্ঠানে বা একই মঞ্চে কথা বলার যে অভিজ্ঞতা এটা অনেক বড় একটা অভিজ্ঞতা আমার নিজের জন্য এবং আমার জন্য অনেক সম্মানের ব্যাপার আসলে কারণ আমি কেবলমাত্র সত্যি কথা বলতে আমি একজন গবেষক আমি খুব জুনিয়র ওনাদের এবং ওনারা হচ্ছে প্রতিষ্ঠিত আমার এই জায়গাগুলো সব কিছু পার করে গেছেন ওনারা আমার থেকে অনেক বেশি যোগ্যতা আনা মানুষজন তো তাদের থেকে আমরা অনেক কিছু শিখতে পারি আমি নিজেও শিখছি তো হয়তো আমি আপনাদেরকে হয়তো বুঝতে আমার জন্য একটু সুবিধা হবে কেন কারণ আমাদের আসলে খুব বেশি পার্থক্য নেই হয়তো একটু পার্থক্য খুব বেশি পার্থক্য নেই আমি আপনাদের জায়গাটা বুঝি আমি নিজেও অনেক অনেক সময় অনেক সংগঠনের সাথে জড়িত ছিলাম আমার স্টুডেন্ট হোক বা বাংলাদেশি কমিউনিটির জন্য হোক আমি চেষ্টা করে গেছি যে যে সংগঠনে যখন কাজ করে সেখানে সেভাবে কন্ট্রিবিউশন নিজের কন্ট্রিবিউশনটা রাখতে তো আপনাদের ভিতরে আমি এটা দেখি তো এই জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাদেরকে আসলে আমি কি বলে ধন্যবাদ দিব আমি জানি না কারণ আমি একটা নন প্রফিটেবল অর্গানাইজেশনে বসে আছি তো আমি জানি যে আপনারা সবাই এটা শুধুমাত্র সেবা দেওয়ার জন্য এবং শুধুমাত্র আপনাদের কাইন্ডনেস এবং ভালোবাসা থেকে করছেন তো এই জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ এবং আশা করি যে আপনারা চালিয়ে যাবেন এই কাজটা ইনশাল্লাহ তো আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের চায়না বাংলাদেশ স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশন বগুড়ার সম্মানিত উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য এবং আমাদের আগামী দিনের একজন আইডল জনাব খাজা মোহাম্মদ খালিদ ভাইয়াকে তো এ পর্যায়ে আমি কিছু কোশ্চিন ওয়ারিস যাব সেটা হচ্ছে আমাদের 
সংগঠনের একজন নবীন সদস্য জনাব আব্দুল্লাহ আল চয়নের কাছে আপনি আমাদের সংগঠনে অনেক দিন হলেই সদস্য হিসেবে কাজ করছেন এবং আপনি খুব অ্যাক্টিভ একজন মানুষ এবং আজকে যখন আপনাকে এই লাইভ প্রোগ্রামের জন্য প্রপোজাল দেওয়া হয় আপনি প্রথমেই বলেছেন যে আমি উপস্থিত থাকব কেন আপনার এই সংগঠনটা এত ভালো লাগে এবং এই সংগঠন সংগঠনে কেন আপনি কাজ করতে অনুপ্রাণিত হন যদি একটু বলতেন জি আবার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ আসলে আমাদের শিকড় তো একটাই আমরা বগুড়ার সোল এবং বগুড়ার মেয়ে অথবা বগুড়ার লোক বগুড়ার যেখানে সেখানে তো অবশ্যই আমরা থাকবই আর দ্বিতীয়ত আমাদের শিকড় বাংলাদেশে এবং বাংলাদেশের যে কোনো কর্মকাণ্ডের সাথে সবসময় চেষ্টা করছে নিজের সময় টুকু মানে সবটুকু দেওয়ার জন্য তো ভাইয়া আপনি অবগত আছেন হয়তো বা রাসেল ভাই আপনি যখন ফোন দিয়েছিলেন আমি তখন এক্সাম দিচ্ছিলাম তারপরে আমি একদম আপনাকে আবার নক করছি কারণ এই একটাই যে আমরা সবাই বগুড়া আমাদের শিকড়টা মাটিটা একটাই এবং আমরা বাংলাদেশি এই জন্য আর কি আর আপনাদের সংগঠনের সাথে বেশি দিন আমার চলার না খুব কম সময় আপনাদের সংগঠনের পদ ধরে চলা আপনাদের সাথে আছি ইনশাল্লাহ থাকবো আল্লাহর কাছে দোয়া করে যেন সারা জীবনে থাকতে পারি এভাবে এবং আপনাদের অবশ্যই পাবো অবশ্যই আমার সার্বিক সহযোগিতা আপনাদের করব এবং আপনাদের সবাই আছেন আমার চেয়েও অনেক জ্ঞানী গুণী ব্যক্তি তো আপনাদের এখানে কথা বললে আপনাদের সাথে কথা বললে অনেক কিছু শেখা যায় জানা যায় যেটা ভাইয়া আমাদের সভাপতি সাহেব এবং খাজা স্যার আর কি স্যার বললাম উনি আমাদের বলে গেছে আমরা সবাই লার্নার আমাদের শেখার কোনো শেষ নেই তো উনি নিজেই এখন শিখতেছে তার মানে কি আমরা তো মানে অনেক ছোট তারপর ওনার থেকে অনেক কিছু শিখতেছে এবং আপনাদের থেকে অনেক কিছু শিখতেছে তো এইটুকু আর কি ইনশাল্লাহ অসংখ্য ধন্যবাদ আব্দুল আল চয়নকে আমি এ পর্যায়ে আমাদের আমাদের কার্যনির্বাহী কমিটির অন্যতম একজন সদস্য তথ্য প্রচার ও প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক জনাব আবু রায়নের কাছে যাব যে সংগঠনের ভবিষ্যৎ আপনি কি চিন্তা করেন সংগঠনটা নিয়ে এবং আপনার ইচ্ছা কত কেমন যে সংগঠনটা কত দূর নিয়ে যাওয়া যাবে বা আপনার ক্যাপাবিলিটি বা সংগঠনের উদ্দেশ্যে যে কিছু বলতেন সাগরে পরিণত তো আমরা তো বল ছোট্ট বাচ্চা শিশু শিশু কিন্তু আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে বড় হয় ধীরে ধীরে বড় হয় তারপরে সে চিন্তা করে সে কি হবে ব্যারিস্টার হবে জজ হবে না তারপরে তিনি কিন্তু জন্মগ্রহণের পর থেকে কিন্তু জানে না সে কি হবে তার কিন্তু সে পড়াশোনা করবে এস এস লেভেল পার হয় ইন্টার পার হয় তারপরে সে আস্তে আস্তে নির্ধারণ করে যে আমি কি হতে পারবো তো আমাদের সংগঠনটা তেমন কেবল তো আমাদের সংগঠন শিশু শিশুর থেকে আস্তে ধাপে ধাপে বড় হবে বড় হতে হতে একদিন সে নিজেই ডিসাইড করবে আমি কি হতে চাই আমাদের শুধু আমরা তাদের ইয়ে পথ স্রষ্টা আমরা শুধু তাদের সংগঠনকে পথ দেখাবো সেই সংগঠন কেমন করে চলবে যেমন বাবা মা আমাদের পথ দেখায় তেমনই সংগঠন শিশু আর সে শিশুর পরিচালনা আমরা সবাই করব যেমন খাজা ভাই আছেন উপদেষ্টারা অনেকে আছেন তাদের পরামর্শ নিয়ে আমরা কমিটির লোকজন আছি সভাপতি ভাই আছেন সবাই ডিসাইড করে সংগঠন কোথায় যাবে কিভাবে কোন কাজ করলে সংগঠনের দ্রুত এগিয়ে যায় তো আমি চাই যে আমার ব্যক্তিগত একটা কথা বলি যে আমি চাই যে আমাদের সংগঠনটা একদিন ইনশাল্লাহ আমার থাকি বা না থাকি সংগঠন একদিন সবার মুখে মুখে প্রচার হবে সবার মুখে মুখে যেমন আগে তো আমরা শুধু জানতাম আমি লিগ আর বিএনপি আমরা তো কেউ জানতাম না এখন তো সবাই তো সবাই নাম জানি যায় তো সেই এখন মুখে মুখে আমাদের সংগঠনের নামটা প্রত্যেকটা জনে জনে হয়ে যাবে প্রত্যেকটা জনে জনে প্রচার হবে ইনশাল্লাহ যে বগুড়াতে একটা সংগঠন আছে সেই সংগঠনে গেলে একটা উপদেশ পাওয়া যায় বা ভালো একটা পরামর্শ পাওয়া যায় সেখানে শিক্ষিত লোকজন আছেন বড় বড় লোকজন আছেন তাদের কাছে গেলে উপকার হবে অপকার হবে না যেমন একটা অশিক্ষিত ব্যক্তির কাছে গেলে কিন্তু অবশ্যই অপকার হবে শিক্ষিত ব্যক্তির কাছে গেলে সে যদি আপনাকে দুটা থাপড়ও দেয় তবুও সে কিন্তু কি কারণে থাপড় দিছে 
এটা কিন্তু সে পরে বলবে অবশ্যই এই কারণে তোমাকে থাপড় দিয়েছি সেখান থেকে আমাদের শিক্ষা শিক্ষা নিয়ে একটা ব্যাপার আছে যেমন খাদা ভাই বললেন যে তিনি এখন শিক্ষা নিচ্ছেন শিক্ষার কোনো শেষ নেই শিক্ষা আমাদের নিতে হবে কারণ আমি আগে কোথাও কখনো এভাবে খোলাভাবে কথা বলি নাই যেমন আমি প্রায় দুই মাস আড়াই মাস কে তিন মাস হচ্ছে এই সংগঠনে আসা তো আমি বলতে পারি যে আমার একটু সাহস হয়েছে আগের চাইতে অনেক সবার মধ্যে কথা বলার সংগঠনের থেকে আমি এটুকু অনেক বড় একটা পাওয়া আমার আমি আগে কারোর সাথে কথা বলতে ভয় পেতাম তো এখন ওইটুকু একটু কমে গেছে আমার থেকে যেমন ফিফটি পারসেন্ট এখন হয়ে গেছে আগামী দিন আস্তে আস্তে কাজ করতে করতে সংগঠন কাজ করতে করতে অবশ্যই একদিন আমার সম্পূর্ণ ভয় কেটে যাবে এই সংগঠন থেকে আমি এইটুকু পেয়েছি ইনশাল্লাহ আর আমি চাই আমাদের সংগঠনটা একদিন বিশাল বড় হবে সবার নাম সবার মুখে মুখে ছড়ে যাবে ধন্যবাদ ভাই আপনার অতি মূল্যবান মন্তব্য আমাদের সাথে শেয়ার করার জন্য এবং শুরু থেকে আমাদের সাথে কার্যনির্বাহী একজন সদস্য হিসেবে কাজ করছেন সংগঠন তার প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে আমরা চাইবো আপনি আমাদের সাথে সংগঠনটা যতদিন থাকে আপনি আমাদের সাথে কাজ করেন ভালো ভালো কাজ করি আমরা মানুষের পাশে যাই মানুষের পাশে দাঁড়াই সংগঠন তাকে আমরা আরো উন্নতির দিকে নিয়ে যাই আপনি সবসময় আমাদের সঙ্গে থাকবেন তো এ পর্যায়ে আমরা এ পর্যায়ে আমরা যেতে চাই আমাদের সংগঠনের সভাপতি প্রতিষ্ঠাতা যিনি সংগঠনটিকে প্রতিষ্ঠা করছেন আমাদের সবাইকে একত্রবদ্ধ করছেন এককভাবে কাজ করতেছেন আমাদেরকে সাথে নিয়ে তো আমি আমাদের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মোহাম্মদ রাসেল আহমেদের কাছে জানতে চাই এই সংগঠন সম্পর্কে সংগঠনের লক্ষ্য উদ্দেশ্য আগামী কাজকর্ম এবং আমরা কিভাবে এগোবো এবং লক্ষ্য উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমি কার কাছে জানতে চাচ্ছি ধন্যবাদ সঞ্চালক মহোদয় জনাব আরাবাদ হোসেনকে আবারও সুযোগ করে দেওয়ার জন্য আসলে চায়না বাংলাদেশ স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশন বগুড়া এটা আমাদের একদিনের কোনো ফসল না এই সংগঠনটা নিয়ে আমরা অনেক আগে থেকে চিন্তা ভাবনা করি এবং অনেক সময় অনেকের সাথে অনেক সময় মত বিনিময় করছিলাম কিন্তু আসলে দুঃখজনক হলেও সত্য অনেকেই পজিটিভ মত দিছে অনেকেই নেগেটিভ মত দিছে এবং যখন সৃষ্টি করতে চায় অনেকে এমনও বলছে যে বগুড়াতে এসব সংগঠন করে লাভ নাই ওই আজকে খুলবা এক মাসের ভেতরেই সংগঠন দেখবা যে গ্রুপিং হয়ে যাবে চলে যাবে তো আমি তখন তাদেরকে বলছিলাম যে আমার লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য যদি ঠিক থাকে সেটা অবশ্যই প্রতিষ্ঠিত হবে এবং যুগের পর যুগ সেটা টিকে থাকবে তো আমি তারপর একটু সময় নেই মানে সংগঠনটা অ্যাকচুয়ালি আমি জানুয়ারি থেকেই অনেকের সাথে কমিউনিকেশন করা শুরু করি সংগঠনটা নিয়ে এবং টেকনিক্যালি আলোচনা করি মানে যেভাবে একটা সংগঠন গড়ে তোলা যায় আমি সেইভাবে টেকনিক্যালি আগাইতে থাকি তো বাই দি বাই এপ্রিলের দিকে মানে সবার থেকে যখন আমি মতামত ভালো পাচ্ছিলাম বিশেষ করে সিনিয়রদের কাছ থেকে তখন আমার একটা সাহস হয়েছিল যে সিনিয়ররা যেখানে থাকে অ্যাটলিস্ট সেখানে ভালো কিছুই হবে তো বাই দি বাই আমরা জুনিয়রদের সাথেও কথা বলি বলার পরে আমরা একটা গ্রুপ খুলি যেটা সংগঠনের ইতিহাস বলি সেখান থেকে একটা সময় বগুড়ার সবাই যুক্ত হয় আমাদের খাজা মোহাম্মদ খালিদ ভাইয়াদের মতো লিজেন্ড যারা আমাদের আইডল তারাও যুক্ত হয় অনেক বড় বড় মানুষ যুক্ত হয় তো এই আস্তে আস্তে পথে চলা যেটা আমাদের রাহেন বলেছে যে বিন্দু বিন্দু জল থেকে সমুদ্রের সৃষ্টি হয় তো আমাদের সংগঠনটা অ্যাকচুয়ালি এরকমই হয়েছে মানে কতিপয় কিছু ব্যক্তির হাত ধরে গড়ে ওঠে এবং আজকে সেই সংগঠনটা বগুড়ার অন্যতম একটা সেরা একটা সংগঠন হিসেবে গড়ে ওঠার দ্বারপ্রান্তে এবং আমি একটা জিনিস গর্ব করি সেটা হচ্ছে আমাদের এই সংগঠনে যারা আছে সবাই হায়ার এডুকেটেড সবাই উচ্চশিক্ষিত সবাই ডাক্তার কেউ ইঞ্জিনিয়ার কেউ অন্য অন্য লাইনে আছে যেমন ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড ইকোনমিক্স সবাই খুব ভালো ভালো পজিশনে আছে তো আমরা এটা নিয়ে পরিচয় দিতে আসলে গর্ব লাগে কারণ আমাকে অ্যাজ এ প্রেসিডেন্ট হিসেবে অনেকে নক করে আমাদের সংগঠনের বাহিরেও তারা আসলে সংগঠনের লক্ষ্য উদ্দেশ্য জানতে চায় যখন তাদেরকে বলা হয় তখন তাদের পক্ষ থেকে অনেক সুন্দর সুন্দর রিসপন্স আসে এবং তারা বলে সত্যি এটা একটা মহৎ উদ্যোগ যে এতদিন পরে হলেও তোমরা যে সমষ্টিগত ভাবে একে অপরের পাশে দাঁড়াইয়া একটা যে সংগঠন করতে পারছো এটা তোমাদের সাধুবাদ জানাই তো সংগঠন প্রতিষ্ঠা থেকেই লক্ষ্য উদ্দেশ্য এগুলোই ছিল যে আমরা যারা চায়নাতে পড়াশোনা করি অথবা অতীতে পড়াশোনা করেছি সবাই একটা প্ল্যাটফর্মে থাকব একে অপরের বিপদে পাশে দাঁড়াবো তারপরে যারা গ্রাজুয়েট হয়তো বা অনেকে কর্মক্ষেত্রে এখনো প্রবেশ করতে পারছে না তাদেরকে কিভাবে সেলফ ডেভেলপমেন্টের মাধ্যমে আমরা কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের সুযোগ করে দিতে পারি অনেকে রিসার্চ নিয়ে কাজ করে 
গবেষক হতে চাই তো আমাদের এখানে অনেক আইডল আছে যারা দেশ বরেণ্য বিজ্ঞানী এবং অধ্যাপক এবং হচ্ছে বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা তারা খুবই মানে দক্ষতার সহিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব পালন করছে তো তাদের মাধ্যমে আমরা অনেককেই হেল্প করতে পারবো আশা করা যায় তারপর বিশেষ করে আমাদের সংগঠনের উপদেষ্টা খাজা মোহাম্মদ খালিদ ভাইয়া বলেছেন অলরেডি যে আমাদের হচ্ছে এখানে অনেকে হায়ার এডুকেশনের জন্য চায়নাতে চাইতে চাই তো আমরা তাদেরকে কিভাবে পরামর্শ দিয়ে কিভাবে একটা ভালো ইউনিভার্সিটি কিভাবে একটা ভালো সাবজেক্ট কিভাবে একটা রিসার্চে সহযোগিতা করতে পারি এগুলো আমাদের লক্ষ্য উদ্দেশ্য আর পাশাপাশি আমরা যেহেতু মানুষ একটা মানুষ যে শুধু হায়ার এডুকেশন করবে নিজেকে নিয়ে গোসাবে এমনটা না সেই সেই মানুষের প্রতি প্রকৃতির কিছু দাবি থাকে কারণ আমরা তো এই প্রকৃতিতে বেড়ে উঠি তো প্রকৃতির আমাদের কিছু দাবি আছে যেমন হচ্ছে আমরা দেশের বিভিন্ন কান্তিকালে আমরা কিছু মানুষের পাশে দাঁড়াবো মানবিক মূল্যবোধ থেকে এবং প্রয়োজনে আমাদের সংগঠনেরও অনেকেই অনেক সময় অনেক সমস্যার সম্মুখীন হয় পারিবারিক ভাবে ব্যক্তিগত ভাবে অর্থনৈতিক ভাবে তো আমরা সংগঠনে একটা কথা আছে না যে দশের লাঠি একের বোঝা তো আমরা এই এই কথাটাকে পুঁজি করে আমরা কিন্তু তাদেরকে অনেকভাবে সাপোর্ট দিতে পারবো যেটা অলরেডি আমাদের সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক স্বামী মাক্তার বলেছে সে একটা পজিশনে পড়েছিল সেই পজিশন থেকে সংগঠনের মাধ্যমে হেল্প পাইছে তো আমি নাম বলতে চাই না আমি পার্সোনালিও এখানে অনেককে অ্যাডমিশন এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনেক সহযোগিতা করেছে এইবার এবং এবং করে যাচ্ছি এবং আপনারা জেনে খুশি হবেন অলরেডি আমাদের সংগঠনের পক্ষ থেকে চাইনিজ ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাব খোলা হয়েছে অনলাইন স্কুল সেখানে আমরা আট থেকে দশজন শিক্ষার্থী আছে যাদেরকে বিনামূল্যে চাইনিজ ল্যাঙ্গুয়েজ পড়ানো হচ্ছে এবং আগামীতে আমরা ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ একটা ক্লাব খুলবো এবং আমরা আমাদের এই করোনা সিচুয়েশন পার হইলে আমাদের টার্গেট আছে আমরা বগুড়াতে বেশ কয়েকটা সেমিনার করব যেটা হচ্ছে চায়না উচ্চ শিক্ষা নিয়ে এবং আগামী দিনে চায়নাতে কিভাবে তারা খুব ভালোভাবে অ্যাচিভ করবে এবং ভালো একটা স্কলারশিপ পাবে ভালো একটা ইউনিভার্সিটি সিলেক্ট করতে পারবে সব কিছু নিয়ে আমরা অনেক আমাদের একটা বিস্তারিত পরিকল্পনা আছে এবং আমাদের উপদেষ্টা পরিষদে যারা আছেন তারা অত্যন্ত দক্ষ অভিজ্ঞ এবং খুবই সুন্দর মনের মানুষ এক কথায় খুবই ফ্রেন্ডলি আমাদের গত লাইভে আমাদের সাথে যুক্ত ছিলেন ডাক্তার নুরুল হুদা লেখন এবং ডক্টর আতিকুর রহমান যিনি চীনের একটা ইউনিভার্সিটি অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর তো আমাদের সংগঠনের পেজে যারা আছেন তারা মোটামুটি আমার মনে হয় তাদের বক্তব্য কিছু শুনছেন তো আমি একটু অ্যাড করব তাদের বক্তব্য এমনই ছিল যে তারা এতটাই মানে এখানে অ্যাট্রাক্টিভ মুডে ছিল মানে সংগঠন নিয়ে আমি অবাক হয়েছি যে মানুষের জন্য যে মানুষের এতটুকু ইচ্ছা থাকে এটা আমি এই সংগঠনে আসার আগে কখনো ভাবি নাই যে মানুষ মানুষকে নিয়ে এত ভাবে যেটা আমাদের ডক্টর নুরুল হুজা লেখন এবং আমাদের ডক্টর আতিকুর রহমান স্যার তাদের বক্তব্যে অনেক কিছু বলেছে তো আমরা তাদের কথাগুলো সামনে নিয়ে আমাদের সংগঠনের ফাউন্ডেশনটা যেটা আমাদের ডক্টর আতিকুর রহমান স্যার লাস্ট প্রোগ্রামে বলেছে যে ফাউন্ডেশন শক্ত করতে হবে তো আমি মনে করি ফাউন্ডেশন হচ্ছে একটা সংগঠনের কার্যনির্বাহী কমিটি উপদেষ্টা কমিটি উপকমিটি এবং সদস্য তো তাদের ভেতরে যদি ইউনিটি থাকে তারা যদি সবাই একতাবদ্ধভাবে কাজ করে তবেই ফাউন্ডেশনটা শক্ত হবে এবং এখানে সামগ্রিক হেল্প ছাড়া কখনোই এই পাঁচজন বা দশজনের হেল্প দিয়ে কখনো একটা সংগঠনের ফাউন্ডেশনকে শক্ত করা যাবে না তো আমি অ্যাজ এ ফাউন্ডার হিসেবে অ্যাজ এ প্রেসিডেন্ট হিসেবে সবার কাছে অনুরোধ করব আপনারা সবাই সামগ্রিকভাবে আমাদের সাহায্য সহযোগিতা করেন সাহায্য সহযোগিতা বলতে এটা না যে টাকা দিয়ে সাহায্য সহযোগিতা করতে হবে সাহায্য সহযোগিতা এটাই বোঝায় যার যে অ্যাবিলিটি আছে সে সেই অ্যাবিলিটি দিয়ে সাহায্য করবে একজনের হয়তো মেধা আছে সে মেধা দিবে একজন হয়তো বা শ্রম দিতে পারবে সেই শ্রম দিবে একজন হয়তো অর্থ আছে অর্থ দিবে তো এক কথা হয়তো সামগ্রিক সাহায্য সহযোগিতা করবে আর এই সংগঠন নিয়ে আমার কিছু কথা আছে সেটা হচ্ছে এই সংগঠনে প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে যারা কাজ করছে আমি আসলে তাদের কাছে কি পরিমাণ ঋণী এটা আমি কখনো বলতে পারবো না কি জন্য বলতে পারবো না আমার এই সংগঠনে এমনও ব্যক্তি আছে যারা অনেক সময় দিচ্ছে কিন্তু আমি তাদের পার্সোনালি কোনোদিন আজ পর্যন্ত দেখা হয় নাই জাস্ট একটা ভার্চুয়াল কলের মাধ্যমে অথবা একটা মেসেজের মাধ্যমে তারা এই সংগঠনে যুক্ত হয়েছে আমি আসলে এখানে নামই বলতেছি আমাদের জনাব খাজা মোহাম্মদ খালিদ সাহেব সম্মানিত উপদেষ্টা আমি তাকে কখনো দেখিওনি তার সাথে আমার কখনো পরিচয় ছিল না এই সংগঠনটা ক্রিয়েট করার পরে গ্রুপের মাধ্যমে তার সাথে পরিচয় এবং আমি জানি না এটা সৃষ্টিগত রহমত কিনা আমি তাকে বেশ কয়েকটা ব্যাপারে নক করি এবং তার যে একটা ফ্রি মাইন্ড এবং পজিটিভ মাইন্ড ছিল 
মানে এটা সত্যি আশ্চর্যের মতো আসলে সামনা সামনে মানুষের প্রশংসা করতে নেই তারপর আমি আবেগটা ধরে রাখতে পারলাম না মানে তিনি এত পরিমাণ সহযোগিতা করেছেন আমাদেরকে মানে বিশেষ করে মতামত দিয়ে এবং সবকিছুতেই তিনি এই সংগঠনে অনেক বিরাট একটা অবদান রাখছেন প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে এরকম আরো অনেক সারেরা আছে তারাও অনেক অবদান রাখছেন ডক্টর কফিল উদ্দিন সার আতিকুর রহমান সার ডাক্তার নুরুল হুজা লেখন ডক্টর মজিদ সার ডক্টর মোহাম্মদ আমিনুজ্জামান রিপন সার সহ এখানে যারা আছেন সবাই অত্যন্ত পজিটিভ মাইন্ডের মানুষ এবং তাদের কাছ থেকে আমরা অত্যন্ত সাহায্য সহযোগিতা পাচ্ছি আর একটা জিনিস আমি এখানে অ্যাড করব লাস্ট হচ্ছে আমাদের একটা প্রোগ্রাম ছিল প্রোগ্রামটা ছিল একটা মানবিক প্রোগ্রাম আমরা পবিত্র ঈদুল আজহা এবং করোনা কান্তিকাল উপলক্ষে কিছু মানুষকে খাবার তুলে যাওয়ার জন্য একটা প্রাণ করি তো প্রথমে উপদেষ্টা পরিষদে যখন আমি বিষয়টা বলি তখন আমাদের জনাব খাজা মোহাম্মদ খালিদ ভাইয়া নুরুল হুজা লিখন এবং ডক্টর আতিকুর রহমান সার সহ মোটামুটি সবাই আমাকে খুব ভালো রিসপন্স করে এবং তারা বলেছিল যে অবশ্যই এটা করা যায় এবং আমরা ক্ষুদ্র আকারে হলেও এবার মানুষের পাশে দাঁড়াবো এবং প্রোগ্রামটা অ্যালাউন্সের পরে সেকেন্ড দিনে আমরা কিছু ডোনেশন পাই যেটা সত্যি আশ্চর্যজনক ছিল যে একটা সংগঠন রিসেন্টলি প্রতিষ্ঠিত হয় সেই সংগঠনে ফান্ডিং পাওয়াটা সত্যি অত্যন্ত চমকপ্র ব্যাপার একটা আমরা যতই বলি না কেন একটা রানিং একটা সংগঠন যখন সৃষ্টি হয় নতুন সংগঠন সেখানে দুঃখজনক হলো সত্য অনেকে ডোনেট করতে চায় না তাদের একটা আস্থা বা বিশ্বাসের অভাব থাকে কিন্তু এই সংগঠনে আমি আজ এ প্রেসিডেন্ট হিসেবে যেটা দেখেছি যে মানুষের অত্যন্ত আস্থা ছিল সবাই এখানে দুই টাকা হলেও দান করেছে আমাদের সদস্যরা এটা সত্যি আমাদের গর্বে বুকটা ভরে ওঠে যে তারা এখানে সবাই কন্ট্রিবিউট করেছে কম বেশি যে যার অবস্থান থেকে এবং আমরা যখন প্রোগ্রামটা হাতে নেই অ্যাট দ্য ইন্ড যখন আমরা প্যাকেটটা বিতরণ করি মানে মানুষের অনুভূতিটা এত ভালো ছিল এটা ভাষায় প্রকাশের মতো না আমরা আমাদের সম্মানিত অর্থ সম্পাদক স্পটে ছিল তিনি বলতে পারবে আমরা যখন মানুষকে জিজ্ঞেস করছিলাম যে আপনাদের কেমন লাগছে তখন মানে তারা এত পরিমাণ দোয়া করছে আমাদের জন্য জানে না তাদের একজনের দোয়া যদি সৃষ্টি করতা যদি শোনেন আমাদের ইনশাল্লাহ জীবনে অনেক ভালো কিছুই হবে তারা মন খুলে আমাদের জন্য অনেক দোয়া করছে এবং অনেক প্রশংসা করছে যে আমরা স্টুডেন্ট স্টুডেন্ট মানুষ হয়ে তাদের পাশে এইভাবে দাঁড়িয়েছি আসলে সমাজের অন্য অন্য মানুষরা যদি তাদের পাশে এইভাবে দাঁড়াইতো তারা দুই বেলা ভালো খাইতে পারতো এবং সত্যি সংগঠনের এটা একটা বড় স্যাটিসফাইড আমাদের মেন্টালি ভাবে আমরা মানসিক ভাবে অত্যন্ত অনুপ্রাণিত যে একটা প্রতিষ্ঠা করে একটা সংগঠনে এত বড় একটা প্রোগ্রাম করে এবং সেই সংগঠনের যারা আছে সবাই অত্যন্ত অ্যাক্টিভ আমি তেমন বেশি কিছু বলতে চাই না তো আমি একটু ঈদ নিয়ে কিছু বলবো আমি চায়নাতে তিনটা কুরবানি ঈদ করি দুই হাজার সতেরো আঠারো উনিশ এবং চারটা হচ্ছে দুটা হচ্ছে রোজার ঈদ করি মানে ঈদুল ফিতর আর দেশে হচ্ছে এইবার দুটা কুরবানি করলাম এবং দুটা ঈদুল ফিতর করলাম তো আমি পার্সোনালি আমি যেটা মনে করি যে বিদেশের ঈদগুলো আমার জন্য একটু কঠিনই ছিল কারণ ফ্যামিলিতে একা একমাত্র ছেলে আর ফ্যামিলিতে বাবা নেই অনেক দায়িত্ব এবং কর্তব্য সবকিছু মিলে ফ্যামিলিকে টেক কেয়ার করতে হয় পার্সোনাল লাইফ অনেক সময় দিতে হয় তাদের তাদের দিকে লক্ষ্য রাখতে হয় তারপরেও বলবো দেশের ঈদ দেশের বাইরে দুটার ইমোশন দুই রকম দেশের বাইরে ফ্যামিলিকে মিস করা হয় বাট অনেক বন্ধু বান্ধব থাকে ইউনিভার্সিটির ফ্রেন্ড থাকে আর দেশে তো দেশি দেশে তো সবাই থাকে বাবা মা ভাই বোন আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব সবাই থাকে তো তাদের সাথে ঈদের একটা আলাদা আমেজ থাকে আর এইবার ঈদের আমি একটা স্পেশালিটি বলি যেটা হয়তো বা আমার লাইফে একটা স্মরণীয় হয়ে থাকতে পারে আসলে সৌভাগ্য কি না বলবো না তবে এইবার ঈদে আমি চাইনিজ গভর্নমেন্ট স্কলারশিপের রেজাল্ট পাই ঈদের দিন সম্ভবত মেসেজটা আসে হচ্ছে বাংলাদেশ সময় তিনটায় কিন্তু আমি মেসেজটা সিন করে রাত বারোটার আগে মনে সম্ভবত তো সেখানে আমি চায়নার একটা খুব ভালো একটা প্রেস্টিজ দিয়েছি ইউনিভার্সিটি হচ্ছে উহান ইউনিভার্সিটি যেটা চাইনিজ র্যাঙ্কিং এ সিক্স এবং অল র্যাঙ্কিং এ লেস দেন থ্রি হান্ড্রেড খুব একটা রেপুটেশন ইউনিভার্সিটি যেটাতে আমি চাইনিজ গভর্নমেন্ট স্কলারশিপ পাই ফুল ফ্রি স্কলারশিপ এবং মান্থলি থ্রি থাউজেন্ড আর এমবি স্কলারশিপ সহ হেলথ ইন্স্যুরেন্স সহ তো এটা আমার জীবনে একটা মনে রাখার বিষয় যে দুই হাজার একুশ সালের যে পবিত্র ঈদুল আজহারটা ছিল সেটা আমাকে একটা বড় একটা গিফট দেয় জীবনের এবং আশা করি আপনাদের সবার দেওয়াই ইনশাল্লাহ ভালো কিছু হবে সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন আপনাদেরকে যেন এজ এ সভাপতি হিসেবে সর্বোচ্চ সাপোর্ট দিতে পারি এবং সংগঠনকে আরো সামনে নিয়ে যেতে পারি এবং আমি যেন আমার লক্ষ্য উদ্দেশ্য থেকে এক বিন্দু পরিমাণ কোনো 
বাধা বা কোনো শক্তির কাছে যেন পরাজিত না হই এই জন্য আপনাদের কাছে সর্বোচ্চ সহযোগিতা আশা করি এই বলে আমি আমার আলোচনা শেষ করছি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম ধন্যবাদ রাসেল আহমেদ আমাদের তার মূল্যবান বক্তব্য আমাদের সাথে শেয়ার করার জন্য এবং সংগঠন সম্পর্কে মন্তব্যগুলো আমাদের সামনে তুলে ধরার জন্য এর পর্যায়ে যাব আমরা কারো যদি প্রশ্ন থাকে প্রশ্ন পর্বে আমরা যেতে চাই কারো যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আপনারা অবশ্যই প্রশ্ন করতে পারেন কারো কিছু জানার থাকলে সে সম্পর্কে শামিমা আপু আছেন রাহেন ভাই চয়ন ভাইয়া আছেন আপনাদের কোনো কিছু জানার থাকলে বলতে পারেন আচ্ছা আমি এ পর্যায়ে আমাদের সংগঠনের সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শামিম আক্তার আপুকে আবারও একটু সুযোগ দিতে চাই আপু যদি কিছু বলেন আর কি শামিম আক্তার আপু আমাকে আবার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সভাপতি শাহিদ রাসেল ভাইকে আমি আর কি আমার সংগঠনের যারা কি কার্যনির্বাহী সদস্য তাদের উদ্দেশ্যে কিছু কথা বলতে চাই যে একটা কথাই আছে যে পরিশ্রম সৌভাগ্য প্রতিশ্রুতি তো আমাদের সবাইকে পরিশ্রম করতে হবে আমাদের অর্গানাইজেশনকে একটা ভালো পজিশনে নিয়ে যাবার জন্য যেহেতু আমাদের অর্গানাইজেশনটা নতুন খুব বেশি দিন হয় না আপনারা সবাই দয়া করে আপনাদের যে ফ্রি সময়টুকু থাকে এটা আমাদের অর্গানাইজেশনের পিছনে একটু দেন যেন আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারি যেহেতু আমাদের হাত ধরে এই অর্গানাইজেশনের শুরু সেহেতু আমরা যদি একটু সময় দিই কাঙ্ক্ষিত আমাদের লক্ষ্যে আমাদের অর্গানাইজেশনকে নিয়ে যাই তারপরে দেখবেন আমাদের অর্গানাইজেশন তার গতিতেই আগাচ্ছে এটাই হচ্ছে কথা আর আমাদের সাব কমিটিতে যারা আছেন তাদেরকে আমি বলবো আপনারা দয়া করে সবাই একটু অ্যাক্টিভ হন অ্যাক্টিভলি কাজ করেন আমরা যে মিটিং গুলো অ্যারেঞ্জমেন্ট করি আপনারা এগুলোতে পার্টিসিপেন্ট করেন তার কারণ এটা তো নন প্রফিট অর্গানাইজেশন এখানে আপনারা কমিটির যে যে পদে আছেন দায়িত্বশীল পদ সবগুলো পদে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আর আপনারা সবাই নিজের দায়িত্বটা সঠিকভাবে পালন করুন আর আমাদের এই অর্গানাইজেশনের যারা আর কি সদস্য আছেন সবাইকে বলবো আপনাদের যদি কেরিয়ার বিষয়ে কোনো হেল্প লাগে বা অন্যান্য হেল্প লাগে আমাদেরকে জানাবেন আমাদের এখানে উপদেষ্টা পরিষদে ভাইয়ার আছে যেমন উপদেষ্টা পরিষদে অনেক স্যার আছে এবং এছাড়া ওই যে খাজা মোহাম্মদ খালিদ ভাইয়া যেটা আর কি বলছেন যে আমাদেরকে তিনি সবসময় আর কি সহযোগিতা করবেন তো আপনারা যদি না বলেন আমরা তো বুঝতে পারবো না আর আমাদের বগুড়ার যারা আছেন আপনারা সবাই যদি ভালো পজিশনে যান এতে করে আমাদের বগুড়ার উন্নয়ন হবে আমাদের অর্গানাইজেশনের নাম সবাই জানবে আর কি সব সব কিছুর জন্য ভালো হবে আর এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করতেছি সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ ধন্যবাদ শামিম আক্তার আপুকে তার মূল এ পর্যায়ে আমরা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠান একদম শেষের দিকে আমরা আমাদের অনুষ্ঠান একদম শেষের দিকে তো আমরা লাস্ট দুই মিনিট করে সময় দেব সবাইকে এই দুই মিনিট করে সবাই কথা বলে আমরা আজকের অনুষ্ঠানটা শেষ করব প্রথমে আমি সাউথ ক্যাটলিক ইউনিভার্সিটিতে অধ্যয়নরত সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং স্টুডেন্ট জনাব আবু রাহেনকে দুই মিনিটে তার আজকের এই অনুষ্ঠানের সারমর্ম বা সামারি বলার জন্য বিশেষ করে অনুরোধ করছি ধন্যবাদ আবার আমাকে সুযোগ করে দেওয়ার জন্য তো মূলত হচ্ছে ঈদ ঈদ হচ্ছে আনন্দ খুশি তো এটা সবার সাথে ভাগাভাগি করা বিশেষ করে কুরবানি ঈদটা বিশেষ করে কুরবানি ঈদটা সবার সাথে ভাগাভাগি করা তো এবার এই সিচুয়েশনটা খুবই কম হয়েছে কারণ দেশের অবস্থা ভালো খারাপ ভালো না তো ম্যাক্সি মিনিমাম হয়তো কুরবানি দিতে পারে নাই অনেকের ঘরে চুলা জ্বলেছে কিন্তু কুরবানি ঘটছিল না এমনও হয়তো ঘটেছে দেশে এমনও হয়তো ঘটতে পারে আমি জানা মতো আর কি তো সেই দিক থেকে একটা খারাপ লাগার কথা তো আমি আমার সবচেয়ে পরিবারকে বেশি মিস করেছি এই ঈদে মানে গত ঈদের চাইতে ঈদে সবচেয়ে বেশি মিস করেছি আর বিশেষ করে আমাদের দেশের ওয়েদার আর এখানকার ওয়েদার 
দুইটা অনেক তফাৎ এখানে দিন দিন রাত চব্বিশ ঘন্টা যখন বৃষ্টি তো হয় তো হয় বেহিরে বাইরে বের হওয়া যায় না আর বাংলাদেশও তো সেম পরিস্থিতি যদি বৃষ্টি হয় কাদা বাড়ানো যায় না অবস্থা খারাপ হয়ে যায় আর আমার কথা হতে আমাদের সংগঠনে সবাইকে একতাবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে যেমন দশের লাঠি একের বোঝা আমরা তো দশজন মিলে একটা কাজ করি আর একজন যদি একা কাজ করে সেটি কোন তার জন্য বোঝা হয়ে যাবে যেমন আমাদের সাব কমিটি আছে আমাদের কমিটি আছে তাদের সবাই যদি আমরা একসঙ্গে কাজ করি যেমন আমাদের উপদেষ্টা স্যারেরা আছে তারা আমাদের পরামর্শ দিবেন যে কিভাবে কাজ করব না কাজ করব তো তারা আমাদের পরামর্শ দেন আর আমরা হচ্ছে সে পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করব কাজকে সম্পন্ন করব সেই কাজ যদি একা একজন সম্পন্ন করতে চায় সে পারবে না তার জন্য হয়তো দশ দিন বিশ দিন বা কাজগুলো পিছিয়ে যাবে সংগঠনটা নিচের দিকে ডাউন হয়ে যাবে আর আমরা যদি দশ দশজন মিলে কাজ করি অবশ্যই একদিনে বা এক ঘন্টায় সে কাজটা সম্পন্ন হয়ে যাবে আর সংগঠনও অতি তাড়াতাড়ি সবার মুখে মুখে ছড়াই যাবে আমরা যেটুকু সময় না পাই পাই না কেন আমাদের চব্বিশটা ঘন্টা চব্বিশটা ঘন্টার মধ্যে যদি দিনে দশটা মিনিট অথবা পাঁচটা মিনিট সময় দিস সময় যদি দেয় তাহলে সংগঠনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া বেশি কঠিন না আমার মনে করবো সোজা একটা কাজ একটা সংগঠন একটা মা যদি দশজন কে চালাতে পারে আমরা সংগঠনকে কেন দশজন মিলে চালাতে পারবো না একটা সংগঠন মা কিন্তু একা দশজনকে চালাতে পারে আর আমরা দশজন একটা সংগঠনকে চালাইতে পারবো অবশ্যই এটা আমাদের জন্য ভালো হবে যে দশই মিলে করি কাজ যে পুয়ার দক্ষতে দশই মিলে করি কাজ হারা জিতে লাইন নাচ না কি যেন একটা আছে তাই ভুলে গেছি তো আমরা সবাই মিলে কাজ করব যে আমরা সবাই মিলে কাজ করব কাজ করলে অবশ্যই আমাদের সংগঠন এগিয়ে যাবে আমার সংগীত বক্তব্য শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম ঈদ মোবারক मूल्यवान बक्त रखार जो अनुरोध करण से संगठने अत्यंत एक्टिव सब चे भाइटल पोस्ट जेटा संगठन मूल भित्ती अत्य सम्पादक সম্পাদক দায়িত্বটা অত্যন্ত ভালোভাবে এবং সততার সহিত এবং খুবই ক্লিন ইমেজে পালন করছেন আমি এই পর্যায়ে আনু ইউনিভার্সিটি অফ টেকনোলজিতে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং এ অধ্যয়নরত জনাব আরাবাত হোসেনকে তার ইচ্ছুবেচ্ছা বিনিময় এবং সাংগঠনিক কথা বলার জন্য বিশেষ ভাবে অনুরোধ করছি জনাব আরাবাত হোসেন ধন্যবাদ রাসেল ভাই আমাকে সুযোগ করে দেওয়ার জন্য তো প্রথমে আসি ঈদ বিষয়টা নিয়ে ঈদ আমার আমি যেহেতু দুই হাজার উনিশ সালে চিনে যাই সেহেতু আমার চিনে ঈদ করা হয়নি কোভিডের কারণে আমি ফেব্রুয়ারিতে দেশে আসি দেশে আসার চিনে পাঁচ মাসের মতো ছিলাম চার পাঁচ মাসের মতো ছিলাম তো চিনে আমার ঈদ করা হয়নি ছোট থেকে আমি বগুড়াতেই বড় হয়েছি বগুড়া শেরপুরেই বড় হয়েছি বাবা মার সাথে থাকছি বাবা মার একটাই সন্তান যেহেতু সবসময় বাবা মার সাথেই থাকছি বাড়িতে আশেপাশে অন্য জায়গা কোথাও গেলেও সেভাবে থাকা হয়নি বা একা কখনো থাকিনি বা ম্যাচে থেকেও কখনো পড়াশোনা করিনি ঈদটা বাবা মার সাথেই করা হয়েছে ছোট থেকে আহ চিনে কখনো ঈদ করা হয়নি বাবা মাকে রেখে কখনো ঈদ করিনি তো যতগুলো ঈদ পালন করছি অনেক ভালো এবং ঈদুল আজহাটা বাবার সাথেই বরাবরই পালন করা হয় আমরা একসাথে আহ কুরবানি করি আনন্দটাই অন্যরকম একটা অনুভূতি বাবার সাথে মাঠে যাওয়া নামাজ পড়া কুরবানি করা তো এই সব মিলিয়ে ঈদটা অনেক ভালো গেছে এবারের ঈদটাও করোনার কারণে যদিও ঈদের নামাজটা একটু আমাদের বগুড়াতে মাঠে পড়া হয়নি আমরা মসজিদে নামাজ পড়ছি অন্যান্য জেলাতে তারা ঈদগাহে নামাজ পড়ছে কিন্তু বগুড়ার জন্য আমরা মসজিদে নামাজ পড়ছি সেহেতু নামাজ টামাজ শেষ করে আমরা যথাযথভাবে নিয়ম কারণ মেনে আমরা কোরবানিটা করতে পারছি তো এই ছিল আমার ঈদ আনন্দ আর চায়না বাংলাদেশ স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশনের সাথে যুক্ত আমি প্রথম থেকেই যুক্ত আছি এবং আমাকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সেটা হলো সংগঠনের অর্থ সম্পাদক আমি আমার জায়গা থেকে আমি সর্বত্রই চেষ্টা করতেছি যে আমি আমার জায়গা থেকে আমি ভালোভাবে দায়িত্বটা পালন করতে কারণ অনেক 
গুরুত্বপূর্ণ একটা পদ দেওয়া হয়েছে যেখানে টাকা পয়সা রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব কোথায় ব্যয় হচ্ছে কোন খাদে ব্যয় হচ্ছে কে কত টাকা দিচ্ছে সংগঠনের কি বাবদ টাকা দিচ্ছে সবকিছুই আর দায়িত্বটা আমার কাছে থাকে আমি আর কি রাখি মানে সংগঠনের যাবতীয় যে টাকার লেনদেনের খবরটা সেটা মূলত আমার উপর আছে তো আমি চেষ্টা করব আমি সর্বদা আমার বেস্টটা দিয়ে আমি এটা নিড অ্যান্ড ক্লিন রাখতে সবসময় নিড অ্যান্ড ক্লিন রাখবো এবং আমরা এ যাব অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াতে পারছি কিছুদিন আগে আমরা ঈদ আল আজহার আর অসহায় মানুষদেরকে উপহার সামগ্রী দিলাম ত্রাণ বিতরণ করলাম এবং আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম রাসেল ভাইয়ের বাড়িতে তাদের যে উপহার সামগ্রী তো তারা যখন নিল তাদের যে একটা মুখের দোয়া কিংবা তাদের যে একটা অনুভূতি সে অনুভূতিটাই অনেক ভালো লাগছে তাদের যে দোয়া দোয়াটা যদি কবুল হয় আমরা ভবিষ্যৎ আরো অনেক কিছু করতে পারবো এই অনুভূতিটা আমরা বোঝাতে পারবো না তারা যে এই একটা সামান্য একটা খাদ্য সামগ্রীর প্যাকেটটা পেয়ে যে খুশি তারা যে তৃপ্তিটা অনুভব করছে যে আনন্দ পাইছে তারা যে সে অনুভূতিটা ভাষায় প্রকাশ করার মতো না আমি চাইবো আমরা ভবিষ্যতে আমাদের সংগঠন থেকে আমরা এরকম অসহায় মানুষের পাশে অবশ্যই দাঁড়াবো এবং তাদের পাশে আমরা যাবো তাদের পাশে থাকবো এবং আমরা একাডেমিক বিষয়গুলোতেও যত্নবান হব এবং যারা চিনে পড়তে যাবে যারা অদূর ভবিষ্যতে পড়তে যাবে এবং পড়াশোনার বিষয়ে যে কোনো হেল্প কিংবা কোনো সমস্যার যদি সম্মুখীন হয় সে তাদের পাশে আমরা যাব আমাদের যে সংগঠন আছে সংগঠনের পক্ষ থেকে আমরা তাদের পাশে যাব সমস্যাটা সমাধান করার চেষ্টা করব আমাদের যতটুকু সম্ভব এবং আমরা যারা কার্যনির্বাহী সদস্য আছি যারা রাসেল ভাই সহ আমরা সবাই যারা আছি উপদেষ্টা কমিটিতে যারা আছেন আমরা সবাই সমন্বিতভাবে কাজ করতেছি শুরু থেকেই অনেক সুষ্ঠুভাবে কাজ করতেছি আমরা একত্রবদ্ধভাবে যেন কাজ করতে পারি শুরু থেকে কাজ করতেছি এরকম যেন আগামীতেও আমরা করতে পারি সেই জন্য সবাই দোয়া করবেন এবং আমাদের মধ্যে যেন সেই সমষ্টিগত বিষয়টা থাকে এবং আমরা যেন একত্রবদ্ধভাবে দশের লাটি হিসেবে কাজ করতে পারি যেন একজন দশজনের সমান হয়ে সবাই একত্রিতভাবে কাজ করতে আমাদের একদম বটবৃক্ষের মতো যেরকম আমাদের ছায়ের মতো কাজ করতেছে তারা আমাদের সবকিছুই দেখাশোনাও করতেছে তো আমরা চাইবো তারা যেন সবসময় আমাদের কাছে এই রকম ছায়ার মতোই থাকে আমাদের উপদেশ দেয় আমাদের বলে যে এই কাজটা এভাবে করো এভাবে করো এভাবে করো সবসময় তারা যেন আমাদের পাশে থাকে তো আমরা তাদের সাহায্য সহযোগিতা নিয়েই আমরা আগামী পদগুলোতে চলব এবং আগামী কাজগুলো করব এবং এই প্রত্যাশাই আমি করি এবং আমার জন্য সবাই দোয়া করবেন আপনার কাছে আর একটা প্রশ্ন আছে আমাদের আপনি একটা ভাইটাল একটা পদে দায়িত্ব পালন করছেন সংগঠনের কোন প্রতিবন্ধকতা আপনি দেখতে পান কিনা আপনার এই দায়িত্ব পালনে অথবা আপনি কি এই স্বাধীনভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারছেন কিনা এবং আপনার স্বচ্ছতা কতটুকু আপনি পাচ্ছেন আমাদের থেকে বা দায়িত্বশীলদের কাছ থেকে জি হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছেন কি জি জি শুনতে পাই আপনি কি আমাকে শুনেছেন হ্যাঁ আমি অর্থ সম্পাদক পদে যেহেতু আছে সেহেতু আমি আমার পদ থেকে সম্পূর্ণভাবে ঠিকঠাক মতো দায়িত্ব পালন করতে পারতেছি এবং সাংগঠনিক যে কাজগুলো আছে সবগুলো খুব ভালোভাবেই পালন করতে পারতেছি আমার কোনো সমস্যা হচ্ছে না সংগঠনের সাথে যুক্ত হয়ে আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে এত সুন্দর একটা এত ভাইটাল একটা পদ আমাকে দেওয়া হয়েছে আমি এরকম একটা সংগঠনে এরকম একটা পদে আসতে পারছি একটা বিশ্বস্ততার জায়গা থেকে একটা সততা এবং নিষ্ঠার জায়গা থেকেই কার্যনির্বাহী কমিটিরা কিংবা উপদেষ্টা কমিটিরা একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে আমাকে এই পদটা দিছে তা আমি তাদের কাছেও কৃতজ্ঞ যে আমাকে এত বড় একটা পদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে আমি যেন যথাযথভাবে আগামীতে এই দায়িত্বটা পালন করতে পারি আহ যথাযথভাবে আমি চেষ্টা করব আমি আমার সর্বোচ্চতা দিয়ে চেষ্টা করতে আচ্ছা আমরা অনুষ্ঠানে একদম শেষ পর্যায়ে আমরা আর দুইজনের কাছে যাব লাস্ট পর্যায়ে আমি আমাদের সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক স্বামী মাহাপুর কাছে যাব একদম লাস্ট স্পিচ আপনার যদি কিছু বলতেন আমি এটাই বলতে চাই সবাইকে আমরা সবাই সংগঠিতভাবে কাজ করি দশমিলে করি কাজ সারি দিতে নাহি কাজ এটা হচ্ছে কথা 
আমরা দশজন মিলে যদি কাজ করি কাজটা অনেক সহজ হবে সবার জন্য আর আমাদের অর্গানাইজেশনটাও সামনের দিকে এগিয়ে যাবে আর আমার কমিটি আচ্ছা আপনি তো হ্যাঁ জি জি আমাদের এখানে জি জি আমাদের সংগঠনে তো এমনিতে মেয়ে সদস্য সংখ্যা খুবই কম কারণ বিদেশে পড়াশোনা করতে খুব কম সংখ্যক মেয়েরাই যায় তো তো আপনি এখানে কাজ করতে কতটা কমফোর্ট ফিল করেন এবং আপনার অনুভূতিটা কি এই সংগঠনে আপনি কি এখানে স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারছেন এই সংগঠনে হ্যাঁ আমার মোটামুটি স্বাধীনতা আছে আমি ওইভাবে এখানে কোনো সমস্যার সম্মুখীন হই নাই আর যদি কখনো এরকম হয় আমি তো অবশ্যই সবাইকে জানাবো আর মেয়েদের প্রতিবন্ধকতা আছে সব জায়গায় কম বেশি আছে তারপরে এগুলো সুন্দরভাবে আর কি হ্যান্ডেল করে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হয় এছাড়া তো করার কিছু নাই আমরা মেয়েরা সবসময় সবকিছু মুখে বলতেও পারি না অনেক কিছু মুখ বুঝে সহ্য করতে হয় আমি গর্বিত এখানে আমি এরকম কোন সমস্যার সম্মুখীন হই নাই অসংখ্য ধন্যবাদ আমি আমাদের অনুষ্ঠান আজকে একদম শেষ বক্তব্য আমি আমাদের সম্মানিত প্রধান অতিথির হাত দিয়ে শেষ করতে চাচ্ছি কারণ আমার বক্তব্য আমি মোটামুটি সব শেষ করে দিয়েছি তো আমাদের অনুষ্ঠানে আজকে একদম সমাপনী বক্তব্য দিবেন আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের সম্মানিত প্রধান অতিথি চীনের নয়তো ইস্টার্ন পলিটেকনিক ইউনিভার্সিটিতে পিএইচডি গবেষক জনাব খাজা মোহাম্মদ খালিদ ভাইয়া আমি তাকে সমাপনী বক্তব্য এবং তার দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি অসংখ্য ধন্যবাদ আবারও রাসেল আপনাকে সুযোগ করে দেওয়ার জন্য হয়তো আমি বেশি সময় নিব না তো প্রথমত হচ্ছে আপনাদের সবার কথা শুনে অনেক ভালো লাগলো তো আর একটা জিনিসকে আসলে ওই যে রাসেল যেটা বললেন যে সমাজের প্রতি আমাদের যে দায়িত্ব আছে তো আসলে সামাজিক দায়িত্বগুলো অনেকভাবে অনেক সময় আমাদের সামনে আসতে পারে তো অনেক ক্ষেত্রে হয়তো আমাদেরকে সেটা বুঝে সেই হিসাবে আমাদেরকে কাজ করতে হবে সেই হিসাবে আমাদেরকে সেটাকে গ্রহণ করতে হবে অথবা সেটাকে সব সেটা সম্মুখীন হতে হবে তো সব ক্ষেত্রে হয়তো সব কিছু সহজ হবে না অনেক বিপদ আসবে অনেক অনেক সমস্যা আসবে এমন হতে পারে একটা কাউন্টার অর্গানাইজেশন দাঁড় হয়ে যেতে পারে এমনও হতে পারে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ আসতে পারে সব কিছুই হতে পারে অনেক কিছুই হতে পারে কিন্তু পরিশেষে যদি আমরা আমাদের লক্ষ্য উদ্দেশ্য ঠিক রাখি এবং সততা নিষ্ঠার সাথে কাজ করি তাহলে সব কিছুই ওভারকাম করা সম্ভব সব কিছুর সামনে দাঁড়ানোই সম্ভব আর আমাদের যে সবচেয়ে বড় সুবিধা ওই যে আমরা সবাই যতটুকুই হোক আল্লাহ রহমতে শিক্ষিত তো শিক্ষিত মানুষদের নিয়ে কাজ করেন অনেক অনেক সুবিধা আছে কিছুটা সহজ বটে অশিক্ষিত মানুষকে অনেক কিছু বোঝানোটা অনেক কঠিন শিক্ষিত মানুষদের বোঝানোটা অনেক সহজ তো সেক্ষেত্রে হয়তো আমরা নিজেদের বিবেক আমাদের নিজেদের বুদ্ধি আমাদের নিজেদের শিক্ষা সব কিছু ব্যবহার করে আমরা অনেক ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নিব এবং আমরা আমাদের যে যতটুকু কন্ট্রিবিউট করার ততটুকু আমরা করব এখানে আর আরেকটা যেটা ব্যাপার সেটা হচ্ছে আমি সবসময় বিশ্বাস করি একটা জিনিস আমার ব্যক্তিগত জীবনে যেটা হচ্ছে যে যখন আমার কোনো কাজ হচ্ছে না বা যখন আমি আমি কোনো কাজে আটকা পড়ে আছি বা আমার কোনো বিপদ হচ্ছে বা আমার কোনো সমস্যা সমাধান করতে পারছি না তো ঠিক তখন আমার বুঝতে হবে যে এটা একটা ইশারা এটা হচ্ছে সৃষ্টিকর্তার ইশারা যে আমাকে কারো জন্য কিছু একটা করতে হবে তিনি চান আমি যেন সেই মাধ্যমটা হই কারো কারো জীবন সহজ করার মাধ্যমটা হয় কারো কোনো সহযোগিতা আসে তো যখন আমি আসবো তখন তিনি আমার যে সমস্যাটা সেটা আমি সমাধান করে দিই তো এটা খুব সহজ একটা হিসাব আমি কারো জন্য করলে আমার জন্য সৃষ্টিকর্তা করবে তো আমি যখন আর আমি যখন কারো জন্য করব না তখন সৃষ্টিকর্তা তখন চাইবে যে আমি যেন আরেকটু কঠিন কিছুর ভিতর দিয়ে যাই যেন আমি ব্যাপারটা হয়তো একসময় রিয়েলাইজ করতে পারি তো এটা আর কি তো আমরা সবাই চেষ্টা করব যে একজন আরেকজনের জন্য কিছু করার কাজ করার ভালো কিছু করার সমাজের জন্য ভালো কিছু করার এবং আপনারা যারা দেশের বাইরে আছেন আসবেন বা ছিলেন বা হচ্ছে আবারও ভবিষ্যতে ইনশাল্লাহ আসতে পারবেন খুব শীঘ্রই তো তাদের কাছে আমার অনুরোধ থাকবে যে আপনারা সবসময় মনে রাখবেন কিছু বিষয় সেটা হচ্ছে যে আপনারা যে দেশের বাইরে আছেন আপনারা হচ্ছে ডেলিগেট আপনারা হচ্ছে বাংলাদেশের ডেলিগেট আপনাদের একটা ছোট্ট ভুল পুরো একটা দেশের 
মান সম্মানকে টানতে পারে আপনার একটা ছোট্ট ভুল সবার উপরে আসতে পারে তো অনেক ক্ষেত্রে অনেক সময় অনেক সিটিতে বিভিন্ন কান্ট্রির স্টুডেন্টরা ব্যান থাকে কেন অতীতে তাদের দেশের কিছু স্টুডেন্ট বা শিক্ষার্থীদের কিছু কর্মকাণ্ডের কারণে এই জিনিসটা ঘটে থাকে কয়েক বছরের জন্য থাকে তো এই যে ব্যাপারগুলো এগুলো থেকে আপনার সাবধান থাকবেন আমি কিছু বিষয়ে একদম সরাসরি উল্লেখ করে বলবো কারণ হচ্ছে আমি চাই আপনারা এই বিষয়গুলো থেকে অবশ্যই অবশ্যই দূরে থাকুন প্রথমত হচ্ছে নেশা যে কোনো ধরনের নেশা জাতীয় দ্রব্য এটা কিন্তু খুব কঠিন কিছু না খুঁজে পাওয়া তো এগুলো থেকে আপনারা দূরে রাখবেন দ্বিতীয়ত হচ্ছে এখানে অনেকে অনেক সময় বিভিন্ন ধরনের প্রতারণার শিকার হয় তো আপনারা কখনো এই চিন্তাটাও করবেন না বা আপনারা কখনো যদি জানতে পারেন যে এই কাজটা করলে আমার প্রতারণা হচ্ছে তাহলে দরকার নেই আমি কাজটা না করি সেটাই আমার জন্য ভালো কারণ এখানে না আমি দেখেছি বিদেশের মাটিতে বাংলাদেশের মানুষ সবচেয়ে বেশি প্রতারিত হয় বাংলাদেশের মানুষের কাছে একজন ভারতের মানুষ সবচেয়ে বেশি প্রতারিত হয় ভারতের মানুষের কাছে একজন পাকিস্তানের মানুষ সবচেয়ে বেশি প্রতারিত হয় পাকিস্তানের মানুষের কাছে তো কেন কারণ তারা বিশ্বাস করে এখানে একটা সরল বিশ্বাস থাকে যে সে আমার দেশের মানুষ সে আমার কাছের কে সে আমার পরিবার তো এই যে এই যে বিশ্বাসটা এই সরল বিশ্বাসের সম্মানটা আমাদের রাখতে হবে সবসময় যারা নতুন আসবে তাদের প্রতি বা যখন আসতে চাচ্ছে তাদের প্রতি বা আমি যদি নতুন যেয়ে থাকি পুরানো কারোর প্রতি সিনিয়র যারা আছেন তাদের প্রতি তো এই এই দুটো বিষয় সবসময় মাথায় রাখবেন আর আপনারা যেহেতু স্টুডেন্ট আপনারা এই সংগঠনে সময় দিচ্ছেন অবশ্যই এটা আমি অ্যাপ্রিসিয়েট করি কিন্তু সবসময় মনে রাখবেন আপনার প্রথম কাজ হচ্ছে আপনার স্টুডেন্ট তো আপনার একাডেমিক্স আপনার ইউনিভার্সিটির কি রিকোয়ারমেন্ট আছে আপনার পড়াশোনা রিসার্চ যেটাই বলেন সেই সেখানে কি কি রিকোয়ারমেন্ট সেগুলোকে ফুলফিল হলো হ্যাঁ সেই ফুলফিল সেগুলো ফুলফিল হলো কি না সময় তারপরে সব কিছু আপনি ওখানে ব্যয় করার পরে আপনার যে সময়টুকু বাঁচবে হ্যাঁ সেটা যদি আপনার দশ মিনিট বাঁচে সেই দশ মিনিটটা আপনি এখানে দেন কোনো সমস্যা নাই আপনাকে এক ঘন্টায় দিতে হবে দুই ঘন্টায় দিতে হবে এমন না আপনাকে প্রতিদিন দিতে হবে এমন না আপনি সপ্তাহে দুই দিন দেন সমস্যা নেই কিন্তু আপনি যদি আপনার প্রতিদিন দিতে পারেন সময় সমস্যা নেই কিন্তু আপনার এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় ব্যাপারটা কি যে হচ্ছে যে আপনি আপনার সঠিক আপনার প্রথম এবং প্রধান দায়িত্ব যেটা সেটা ঠিকভাবে করছেন কিনা কারণটা হচ্ছে আমাদেরকে আমাদের সবচেয়ে বড় সুনাম কখন আসবে যখন আমরা একাডেমিক্সে সাকসেসফুল হব যখন আমাদের জন্য আমাদের ফিউচার লাইফটা ইজি হবে যদি আমরা অতীতে কোনো ভুল করে থাকি সেই ভুলগুলো আমরা রিপিট করব না আমরা আবার নতুন করে পড়াশোনা শুরু করব আমরা আবার চেষ্টা করব নিজেদের আমি নিজে অতীতে অনেক ভুল করেছি তো সেই ভুলগুলোকে আমি চেষ্টা করেছি কখনোর জন্য রিপিট না হয় তো আমি তো ভুল করবই আমি তো মানুষ তাই না আমি তো আসলে মানে কোনো এঞ্জেল না বা হচ্ছে কোনো প্রফেট বা সেই টাইপের কোনো কিছু না আমি তো যেহেতু আমি সাধারণ একজন মানুষ আমি অনেক ভুল করব অনেক ভুল করেছি তো সেই ভুলগুলো যেন বারবার না করি এটা এটাই আমাদের হচ্ছে আমার বলা থাকবে আপনাদের প্রতি এবং আমি আমার নিজের চোখের সামনে আমি আট বছরের বেশি সময় হলো নিজ হাতে অনেক মানুষকে আমি ডিম করেছি অনেক মানুষের জীবন আমি নষ্ট হয়ে যেতে দেখেছি অনেক মানুষের জীবন আমি গড়তে দেখেছি অনেক মানুষ প্রায় নষ্ট হয়ে যাওয়া জীবনকে নতুন করে নতুন উদ্যমে গড়ে তুল গড়ে তুলতেও দেখেছি আমি বিদেশের মাটিতেই দেখেছি আমি আমার চোখের সামনে দেখেছি আমি নিজ হাতেও ডিল করেছি তো আমি চেষ্টা করেছি তাদেরকে যতটুকু সাপোর্ট দেওয়া বা তাদের সাথে যতটুকু কথা বলা কথা বলা অনেক সময় অনেক বড় একটা সাপোর্ট তো গাইডলাইন দেওয়া সেটা আমি চেষ্টা করেছি তো এখানেও আমি আমি আপনাদেরকে বলবো আপনাদের যদি সেরকম কোনো সমস্যা থাকে বা যে কোনো কিছু আপনারা ডিসকাস করতে চান বা কোনো সমস্যার সমাধান খুঁজে পাচ্ছেন না আপনারা কথা বলতে চান আমাদের সবার সাথে আপনারা কথা বলতে পারবেন এমনকি আমাদের উপদেষ্টা পরিষদের আরও যারা সদস্যরা আছেন তারাও চান ডক্টর কফিউদ্দিন স্যার অনেকবারই এই কথাটা বলেছেন যে আমরা সবার সাথেই কথা বলতে চাই আমরা সবার সাথেই সবাই আমাদের কাছে আসুক এটা আমরা চাই তো অবশ্যই মানে তারাও চান যে আপনারা যান তাদের কাছে তো তাদের যেহেতু তারা অনেক ব্যস্ত মানুষ বা অনেক সময় হয়তো রিপ্লাই করতে পারে না এমন হতেই পারে তো তার মানে এই না যে তারা আপনাকে কিছু ছোট মনে করার কিছু নেই নিজেকে তো এই ব্যাপার আর দেশের বাইরে ঈদ পরিবারের ব্যাপারটা এমন যে পরিবার ছাড়া তো ঈদ তো অসম্পূর্ণ অবশ্যই তো তবুও এই যে রায়হান ভাই আপনি আপনি এখানে আছেন জয়ন ভাই মনে হয় আপনি চিনে আছেন তাই না তো এই এই যে এই যে ইয়াটা মানে ব্যাপারটা মানে হচ্ছে এই যে আপনারা যেখানে আছেন সেখানে যে মানুষগুলো আছে যেহেতু পরিবার নেই তাহলে কি করা যায় তাহলে কারণ পরিবারের সামনে হাসতে হয় আমাদেরকে অনেক সময় তাই না রাহেন ভাই কি বলেন যে হ্যাঁ ভালো আছে কোনো সমস্যা নাই হ্যাঁ তাদের কাছে কোনো সমস্যাটা যাক কারণটা হচ্ছে 
তাদের কাছে সমস্যা গেলে তারা কিছু করতেও পারবে না এবং তাদের তারা চিন্তায় পড়ে গেলে কিন্তু সেটা আমাদের আর একটা নতুন সমস্যা তো এই যে ব্যাপারটা তো আমরা তো চাই না যে আবার নতুন করে তাদেরকে চিন্তায় ফেলে আমাদের জন্য নতুন একটা চিন্তা তৈরি করে তো এই যে দুশ্চিন্তা তৈরি করে তো এই যে এই যে ব্যাপারটা তো এই জন্য আর কি সেখানে যে মানুষগুলো আছে সেই মানুষগুলোকে নিয়ে কিভাবে একটা সুন্দর সময় পার করা যায় কিভাবে একজন আরেকজনের জন্য দাঁড়ানো যায় একজন আরেকজনকে কমফোর্ট দেয়া যায় পরিবারের মতো একটা পরিবেশ তৈরি করা যায় যেমন আমাদের শিয়ানে একটা পরিবেশ আছে খুব সুন্দর সেটা হচ্ছে যে এখানে আমরা এতটাই আন্তরিক একজন আরেকজনের সাথে সিনিয়র জুনিয়র যাই যাই বলেন না কেন সবাই আমরা খুব বেশি মানে ক্লোজ একজন আরেকজনের সাথে তো নতুন যারা আসেন তারাও ধীরে ধীরে মিষ্টি মিষ্টি একদম মানে মিশে যান পুরাতন যারা আছেন তারা তো আছেনই দূরে যারা আছেন তারাও দেখা যাচ্ছে আসতেছেন এরকম আর কি তো এই যে ব্যাপারটা এইটা হচ্ছে এটা খুব বড় একটা ব্যাপার এখনো বাংলাদেশে যারা আছেন তারা অনেকে খুব মিস করেন আমাদের কমিউনিটিটা আমরাও তাদেরকে খুব মিস করি একশো জনের উপরে প্রায় আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রায় দুশো জনের উপরে এই শিয়ান সিটিতে তো সবার সাথে সবার একটা যোগাযোগ সবাই চেষ্টা করে একজন আরেকজনকে সহযোগিতা করে তো এই ব্যাপারগুলো অনেক ভালো তো আমি আশা করবো আপনারা যারা বাইরে আছেন তারা এই ব্যাপারগুলো গড়ে তোলেন সবাই মিলে একসাথে আগাতে হবে সবাই মিলে একসাথে ভালো কিছু করতে হবে অবশ্যই আমাদের দেশের রেপুটেশনটা ঠিক রাখতে হবে এবং আমাদের নিজস্ব আত্মসম্মানটা ঠিক রাখতে হবে নিজস্ব একটা আইডেন্টিটি ক্রিয়েট করতে হবে কারণ কি আমরা যেখানেই থাকি আমাদের একটা বড় কাজ হচ্ছে কি যে দ্য এনভায়রনমেন্ট দ্য পিপল অ্যারাউন্ড আস দে শুড নো আস দে শুড নো আওয়ার প্রেজেন্স আমাদের এসেন্সটা তাদেরকে ফিল করাতে হবে ইউ ক্যান বি জাস্ট আ ক্রাউড ইউ ইউ হ্যাভ টু সামান উইচ দ্য ক্রাউড উইল ফিল তো এই যে ব্যাপারটা এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ব্যাপার তো আমি চেষ্টা করবো যে আপনারা সবাই তাই করবেন চেষ্টা করবেন পড়াশোনার পাশাপাশি অনেক কাজ করার কারণ এই এটাই বয়স কাজ করার আমরা এখন এনার্জি আছে আল্লাহ আমাদেরকে অনেক সামর্থ্য দিচ্ছেন তো আমরা কেন করব না অবশ্যই করব তো অনেক অনেক ধন্যবাদ সবাইকে একসাথে দেখে অনেক ভালো লাগবে এবং আশা করি যে আমরা আবার একসাথে কথা বলতে পারবো এইভাবে না হলো যদি কখনো মনে করেন যে একটা সাধারণ সভা করা দরকার হ্যাঁ লাইফ টাইম না আমরা আমাদের কথাবার্তা বলবো আমরা আমাদের ডিসকাশন করবো হ্যাঁ সেগুলো হবে ইনশাল্লাহ হবে তো অনেক অনেক ধন্যবাদ সবাইকে ঈদের শুভেচ্ছা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন করোনার সময় নিজের যত্ন দেবেন নিজের পরিবার পরিজনকে জানাবেন বন্ধু বান্ধবকে জানাবেন তো ফিয়ামানিল্লা আশা করি আল্লাহ আপনাদের সবাইকে ভালো রাখুক এবং আমি আমার বক্তব্য শেষ শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের প্রধান অতিথিকে তো আজকে আমাদের আলোচনা সবাইটা অত্যন্ত সুন্দর হয়েছে এবং ঈদ বিনিময়টা অত্যন্ত ভালো লেগেছে সবার সবাই অত্যন্ত সাবলীল ভাবে অত্যন্ত ফ্রিলি এবং বন্ধু সুলভ আচরণে এখানে কথা বলেছেন এবং আমি সবার প্রতি আবারও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আপনাদের অত্যন্ত মূল্যবান সময় এই সংগঠনে ব্যয় করার জন্য এবং আজকের এই লাইভে যুক্ত হওয়ার জন্য এবং আমরা যারা কার্যনির্বাহী কমিটিতে কাজ করছি তারাই মূলত সংগঠনের প্রাণ আর তাদের এই কাজে অনেকেই অনেক সময় হয়তো বা কোনো সিদ্ধান্ত বা কোনো কারণে মনক্ষুণ্ণ হয়ে থাকেন তো আমি সংগঠনের সভাপতি হিসাবে এটাই বলবো আপনারা আমাদের কার্যনির্বাহী কমিটির কোনো সিদ্ধান্ত যদি মনক্ষুণ্ণ হয়ে থাকেন প্লিজ পার্সোনালি আমাদের জানাবেন অথবা দায়িত্বশীলদের জানাবেন আমরা সেগুলো সলভ করার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করব এবং আমরা যে কোনো কিছু সিদ্ধান্ত আমরা এককভাবে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় না এই সংগঠনে এটা আমি আজকের লাইভের মাধ্যমে আবারও সবাইকে ক্লিয়ার করব যে এই সংগঠনের প্রত্যেকটা সিদ্ধান্তই দায়িত্বশীল ব্যক্তিরা যৌথভাবে নেয় এবং সেই সিদ্ধান্তটা যৌথভাবেই কার্যকর হয় তো এই বলে আজকে এই মহতি অনুষ্ঠানের ইতি ঘোষণা করছি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সবাই স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলবেন আল্লাহ আমাদের সবাইকে হেফাজত করুক আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম